सानंद सतगुरु तेरा ही आसरा प्रेमी गुरुप्रीत जी इंसा भजन सुना रहे हैं जी इनके बाद भाई बाल मुकेश जी इंसा भजन सुनाने के लिए तैयार हैं तो सभी से प्रार्थना है बहुत जगहों पर आप YouTube चैनल के माध्यम से या जूम मीटिंग के माध्यम से जुड़े हुए हैं तो इसी प्रकार अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें जुड़े रहें और जो यूट्यूब चैनल का लिंक है पूजा गुरु जी के सेंट एम जी इस चैनल के लिंक को आगे के आगे शेयर भी करते रहें जी धानंद सतगुरु तेरा ही आसरा धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा जिन्ना कुछ पूछे ओना दस लेना चाहिदा आप जे हसाले फिर हस लेना चाहिदा चब लिख पाना तू भुलेखे कि खीर दे चंगा नहीं हो होंदा अगे बोलना फकीर दे चंगा नहीं हो होंदा अगे बोलना फकीर दे चंगा नहीं हो होंदा अगे बोलना फकीर दे बादशाहे अगे सदा चुप चंगी होंगी झुकी हो ही टाणी ज्यो रुख चंगी होंगी आखे सदा लगी है जी आखे सदा लगी है जी अपनी जमीर दे चंगा नहीं होंदा अगे बोलना फकीर दे चंगा नहीं होंदा अगे बोलना फकीर दे शेरा ते फकीर सुभा भी एक हुंदा है बादशाह वारगा इना का चित हों हर वेले रहना पर वेले रहना पे शमशीर दे चंगा नहीं हो हों अगे बोलना फकीर दे चंगा नहीं हों अगे बोलना फकीर दे युगो युग रे युगो युग रे कंडे चुग दे करीर दे चंगा नहीं हो हों अगे बोलना फकीर दे चंगा नहीं हो हों अगे बोलना फकीर दे मित मन मेरे नू तू रखी सदा ताड़ के जाइए तेरे चरण च जिंदगी गुजार के तेरे बिना मुल की ने तेरे बिना मुल की ने गंदले शरीर दे चंगा नहीं हो हों अगे बोलना फकीर 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 दे 
ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿ ਬੋਲਣਾ ਫਕੀਰ ਦੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਭਾਈ ਬਾਲ ਮੁਕੇਸ਼ ਜੀ ਇਨਸਾ ਭਜਨ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा गुरु के प्यार को लिख बोल बताना कैसे मुमकिन है गुरु के प्यार को लिख बोल बताना कैसे मुमकिन है अगर चेहरे पे आए तो छुपाना कैसे मुमकिन है गुरु के प्यार को लिख बोल बताना कैसे मुमकिन है मोहब्बत आपकी पाए ना ऐसा गुण कोई हम में गुरु रहमत से है खुशियां के गुरु बिन जल रहे थे गम में मोहब्बत से मिली जिंदगी भुलाना कैसे मुमकिन है गुरु के प्यार को लिख बोल बताना कैसे मुमकिन है कार का बदला नहीं कोई चुका सकता ये उल्फत जाम सा जो नशा कहीं ना और से आ सकता जुबा से महिमा इतनी को सुनाना कैसे मुमकिन है गुरु के प्यार को लिख बोल बताना कैसे मुमकिन है नसीबों से मिले ऐसी मोहब्बत हमने जो पाई करम ना थे ठीक गुरु कृपा जो अपने हिस्से में आई मैं हर बिन प्रेम की क्षमा जलाना कैसे मुमकिन है गुरु के प्यार को लिख बोल बताना कैसे मुमकिन है
जो नजरे प्यार की मुर्शद जी डाली कैसे बयान करें थापत झर जीवन भर दी जो खुशहाली कैसे बयान करें जो दी अनमोल नयामत वो दिखाना कैसे मुमकिन है शहन शाह मेरे शासत नाम जी तेरा प्यार है जिंदगी इन सांसों में तेरा बसना ही अपनी कायम है बंदगी गुरु चरणों से पल भी दूर जाना कैसे मुमकिन है गुरु के प्यार को लिख बोल बताना कैसे मुमकिन है मगर चेहरे पे आए तो छुपाना कैसे मुमकिन है धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा सतगुरु जी की प्यारी सासंग जी बहुत जगहों पर बहुत बड़ी तादाद में आज आप सत्संग के साथ जुड़े हुए हैं ऑनलाइन गुरुकुल के साथ जुड़े हुए हैं जूम मीटिंग के तहत और पूजा गुरु जी के यूट्यूब चैनल सेंट एम जी के तहत बहुत बड़ी तादाद में पूरी दुनिया में पूरे देश में जुड़े हुए हैं तो इसी प्रकार सभी प्रेम पूर्वक जुड़े रहें बैठे रहें किसी ने भी आपस में बातचीत नहीं करनी अपने ध्यान को एकाग्र करते हुए पूरी श्रद्धा के साथ अब आपने पूजनिया गुरु जी के अनमोल वचनों को श्रवण करना है जी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा मालिक साजन भाजी प्यारी सासंग जी यहां भी सेवादार भाई बहने बैठे हैं और सामने तो बहुत बड़ी तादाद में सासंगत हमारे लाइव है लगभग एक से भी ज्यादा अलग अलग देशों में अलग अलग स्टेशनों पर सासंगत बैठी रहती है कभी डेढ़ सौ कभी इससे भी ज्यादा तो उन सबको सबसे पहले सत्संग में आने का राम नाम से जुड़ने का और जो आज नशा बुराइयां छोड़ने आए हैं वो छोड़ने का और सत्संग सुनने का तह दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं जी आयन खुशामदीद कहते हैं मोस्ट वेलकम और पहले आपकी हाजिरी लगा देते हैं बातें बाद में करेंगे जिन स्टेशनों पर बातें होनी है वो है पटियाला है जी पंजाब महोबा यूपी उत्तराखंड देहरादून और समयपुर बादली दिल्ली सीकर राजस्थान और शास नाम जी क्रिकेट स्टेडियम श्री जलाराणा साहब हरियाणा और न्यू अनाज मंडी टोहाना तो इन जगहों पे बातें करेंगे थोड़ा ठहर के और बाकी इसके अलावा सासंगत शास्त्र नाम जी धाम सरसा में बहुत तादाद में बैठी हुई है वहाँ काफ़ी बड़ी तादाद में हाँ जी स्क्रीन पे हाईलाइट कर दिया है बहुत बड़ी तादाद में आप बैठे हैं बहुत दूर तक आप बैठे हैं अलग अलग स्टेशनों पे सो आशीर्वाद आशीर्वाद इसके अलावा पूरे भारत में यूट्यूब के माध्यम से सासंग जुड़ी हुई है और जूम के माध्यम से जुड़े हैं जो हमारे सामने स्क्रीनों पर हैं हरियाणा पंजाब राजस्थान दिल्ली यूपी महाराष्ट्र मध्य प्रदेश गोवा हिमाचल प्रदेश गुजरात बिहार पश्चिम बंगाल छत्तीसगढ़ उत्तराखंड कर्नाटका इसके अलावा विदेशों में जो लाइव हैं कैनेडा अमेरिका हांगकांग ओमान ऑस्ट्रिया साइपर सिंगापुर इटली जर्मनी फिलीपाइंस स्वीडन ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड नेपाल मलेशिया इंग्लैंड सऊदी अरब जाम्बिया कुबैत यूएई दुबई फ्रांस आबूधाबी पुर्तगल स्पेन जापान मॉरिसस बहरीन और इस तरह 130 जगहों पे जूम के माध्यम से हमारे सामने स्क्रीनों पर आप लोग जुड़े हैं तो आप सबको बहुत आशीर्वाद बातें बाद में करेंगे जी आप लोगों से और पहले थोड़ी चर्चा कर लें मालिक के नाम की राम नाम की परमपिता परमात्मा के नाम की तो हम आपको बता रहे थे दो चीजें काफी देर से चली आ रही हैं एक तो ब्रह्मचार्य आश्रम जो हमारे पवित्र वेदों में बताया था और एक कि राम नाम से 
कैसे फायदे हैं क्यों लेना चाहिए राम का नाम वो पवित्र नाम जो हमने खुद जाप किया जिससे सब कुछ मिला जिससे कभी चेहरे से नूर नहीं जाता और कभी अंदर से सरूर नहीं जाता चाहे दुनिया किधर से किधर हो जाए ऐसी शक्ति है उस राम के नाम में और आज करोड़ों लोग उसे महसूस कर रहे हैं आज छह करोड़ लगभग लोग नशा छोड़ चुके हैं सत्तर परसेंट यूथ है तो ऐसा क्या है राम नाम में क्यों जुड़े पैसा है बच्चे हैं घर है परिवार है गाड़ियां हैं बंगले हैं बगीचे हैं या ऐसा कुछ भी नहीं है तो क्यों जुड़े वो आपको बताने जा रहे हैं राम का नाम कैसे कब किस तरह असर करता है जब आप सच्चे गुरु से मिलते हैं गु का मतलब होता है अंधकार रू का मतलब प्रकाश गुरु का मतलब जो अज्ञान अज्ञानता रूपी अंधकार में ज्ञान का दीपक जला दे और बदले में कुछ भी ना ले वो सच्चा गुरु होता है मंत्र शब्द तरीका मेथड युक्ति गुरु मंत्र गुरु मंत्र देता है अपना नहीं गुरु मंत्र का मतलब गुरु भगवान के जिन शब्दों का अभ्यास खुद करता है और कहता है कि मुझे वो परमपिता परमात्मा के दर्शन हुए मुझे उसके नजारे मिलते हैं वो खुद उसका जाप करता है और फिर दूसरों को बताता है अपने शिष्यों को कि भाई मैं भी इंसान हूं आप भी इंसान हैं मैंने इन शब्दों का जाप किया मुझे सब कुछ मिला आप जाप करोगे आपको क्यों नहीं मिलेगा जब भी मैं ही इंसान हूं और आप भी इंसान हैं तो ऐसा गुरु मिल जाए फिर गुरु मंत्र मिले आगे है बात गुरु को मानते हैं गुरु की नहीं मानते कोई फायदा नहीं गुरु को मानो पर गुरु की उससे भी ज्यादा मानो क्योंकि गुरु अपनी सेवा नहीं करवाता वो गुरु नहीं होता मेरे पांव दबा दे मेरे हाथ दबा दे मेरा सिर दबा दे जी नहीं गुरु कर्म योगी होता है हमारे पवित्र वेदों में लिखा है गुरु कर्म योगी और ज्ञान योगी होता है तभी वो दूसरों को कर्म करना सिखाएगा तभी दूसरों को ज्ञान करना सिखाएगा हमारा धर्मों में लिखा है सभी धर्मों में पर शुरुआत हिंदू धर्म से हम हमारे से इसलिए करते हैं क्योंकि पुरातन समय से अगर कोई धर्म है तो वो यही है सनातन कह लीजिए पुरातन कह लीजिए बात एक ही है तो इसमें लिखा है कर्म योगी बनो और ज्ञान योगी बनो दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं कर्म कर रहे हो कर्म का ज्ञान नहीं तो गलत कर्म कर जाओगे और दुखी होते रहोगे ज्ञान योगी हो कर्म नहीं करते उस ज्ञान का बोझ ढोने के अलावा कोई फायदा नहीं आपको पता है धरती में पानी बाहर बैठ के ज्ञान है आपको धरती में बैठ जाओ और बोलो निकल पानी बाहर निकल पानी बाहर तो क्या निकल आएगा जी नहीं कर्म पता है बोरिंग करानी पड़ेगी मोटर डालनी पड़ेगी यहां पानी है तो पानी बाहर आ जाएगा तो ज्ञान और कर्म दोनों जब जुड़ जाते हैं तो आदमी संपूर्ण हो जाता है यही सिख धर्म है दशा नवादी कीर्त करो कर्म जोगी और वाहिगुरु का नाम जपो ज्ञान जोगी इस्लाम धर्म में हक हलाल की रोजी रोटी करो खाओ कर्म जोगी और अल्लाह की इबादत करो ज्ञान जोगी ईसाई धर्म में हार्ड वर्क करो कर्म जोगी गॉड्स प्रेयर करो ज्ञान जोगी तो इसी पे टिके हैं सारे धर्म अगर ये दो चीजें आप में नहीं है तो आप मुकम्मल धर्म को मानने वाले नहीं हैं दिखावा जितना मर्जी करते फिर तो वहीं पे आते हैं यहां से शुरुआत करी क्यों लेना पड़ता है गुरु मंत्र क्यों जरूरी है गुरु मंत्र पहले आपके पास सारे सुख सुविधा उनके लिए कि मेरे पास सब चीज है मुझे क्या जरूरत है राम नाम की तेरे पास आज सब कुछ है क्या तेरे पास गारंटी है कि आगे भी सब कुछ रहेगा तेरा आज शरीर सही सलामत है क्या तेरे पास गारंटी है कि आने वाले में सही रहेगा तेरी संतान आज अच्छी है पर क्या तेरे पास गारंटी है कि आने वाले टाइम में अच्छी रहेगी नहीं ना क्या तेरा कोई ऐसा अपना है जो यहां भी तेरा है और जब शरीर छोड़ के जाएगा तब भी तेरा रहेगा यो तुझे अपने नजर आते हैं शरीर से आत्मा निकलने की देर है धरती पे लिटा देंगे सब कपड़े उतार लेंगे 
तेरी अंगूठियां तेरी चैनी तेरी घड़िया पुराने टाइम में कहते तागड़ी बनती थी वो भी उतार लेते हैं क्यों उतारते हैं एक बुजुर्ग से पूछा अजी इसकी घड़ी क्यों उतार रहे हो आप कहता ऐसा ना इसको नहलाएंगे पानी पड़ जाएगा हमने कहा जिसके खुद के पानी पड़ गया घड़ी उतारने से क्या होता है जब वो ही नहीं रहे कहता नहीं नहीं अब मुर्दे ने कौन सा टाइम देखना है भाई हम उतारेंगे काम आ जाएगी तो नहाने का बहाना सारा सामान उड़ाना कहीं तो सोने का दान तक निकाल लेते हैं किसी के लगाओ तो ये आपने अपनी आंखों से देखा दूसरी बात आप जिनके बेटे बेटियां हैं बुरा ना मानिएगा आपके बुजुर्ग इस दुनिया से चले गए क्या आप में से कोई बेटा या बेटी उनके साथ गया जो इतना मान करते थे मेरा भरा परिवार मेरे बेटे मेरे बच्चे कोई गया कोई नहीं जाता ये रीत है कोई नहीं गया और फिर जब आप अस्थि लेके चलते राम नाम सत है सबकी जो ही गत है या जो भी शब्द अलग अलग धर्मों में बोले जाते हैं तो क्या आपने कभी गौर किया कि आपकी भी ये गति होने वाली जी नहीं आप तो कहते सारे चले गए अपना तो पक्का अड्डा है अपने नहीं हिलने का इधर से तो ये आपका भ्रम है ये आपकी गलत सोच है ऐसा ही होने का है मान ना मान तेरी मर्जी तो क्या ऐसा कोई है जो तेरे साथ जाएगा तू कहते मेरे पास तो सब कुछ है तेरे पास कुछ भी नहीं है जब तक राम का नाम नहीं राम नाम जपोगे तो अंतिम समय में भगवान गोद में बिठा के निज धाम लेके जाएंगे इस दुनिया में यहां मुश्किल पड़ गई घर से हजारों किलोमीटर दूर बैठे हो वहां मां को याद करो बाप को कोई नहीं आएगा पर अगर राम नाम आपके पास है जाप कर लेना भगवान वहीं खड़े नजर आएंगे इसलिए जरूरी है राम का राम यहां सारे साथ छोड़ देते हैं यहां सारे मुंह मोड़ लेते हैं वहां प्रभु वो परम पिता परमात्मा कभी मुंह नहीं मोड़ता इसलिए जरूरी है राम का नाम आपके पहाड़ जैसे रोग आने वाले हैं आपको मालूम नहीं है चलती का नाम गाड़ी जब तक शरीर चल रहा है ठीक है तो वो पहाड़ जैसे कर्म पहाड़ जैसे रोग जो आने वाले हैं क्या आपका बेटा क्या आपका पैसा क्या आपका कोई और रिश्तेदार आने वाले उन भयानक रोगों को पहले काट सकता है जी नहीं पर हम आपको गारंटी देते हैं अगर आप राम का नाम जपेंगे तो परम पिता परमात्मा पहाड़ जैसे भयानक रोग को कंकर में बदल देंगे ये हम गारंटी देते हैं इसलिए जरूरी है राम का नाम लेना आप भ्रम में है नहीं मेरे पास तो सब कुछ है आप सोच के देखिए राम का नाम इसलिए लेना जरूरी है क्योंकि वो जब कोई साथ नहीं देता वो साथ देता है जब कोई साथ नहीं रहता वो साथ रहता है तो भाई यही नहीं जब आप किसी मुसीबत में फंस जाते हैं जब आपके ऊपर टेंशनों के पहाड़ टूटते हैं जब मन डगमगाने लगता है जब आतंबल गिर जाता है क्या ऐसी कोई दवाई है एलोपैथी होम्योपैथी आयुर्वेदा नेचुरोपैथी किसी भी पद्धति में जुनानी पद्धति किसी के पास ऐसी दवा है जिसको लेने से आतंबल अप हो जाए बढ़ जाए बिल पावर आ जाए जी नहीं किसी केमिस्ट की दुकान पे चले जाइए आतंबल को बढ़ाने वाली दवा नहीं है पर हम आपको गारंटी देते हैं वो आतंबल को बढ़ाने की दवा की दुकान आप खुद हैं वो दवा आपके अंदर है पर आप सोए पड़े हैं उस दवा का लॉक लगा रखा है अरे राम का नाम जपो आपके अंदर से वो दुकान का दरवाजा खुलेगा और आतंबल चरम सीमा पर पहुंच जाएगा तो आप भूले फिर रहे हैं सारी शक्तियों के मालिक होते हुए भी आज मनुष्य ने यहां तक साइंटिस्ट क्योंकि हमने नॉन मेडिकल पढ़ा है विज्ञान को मानते हैं लेकिन धर्म को भी विज्ञान के नजरिए से जब पढ़ा तो धर्म तो महाविज्ञान है तो साइंटिस्ट कहते हैं कि आज आदमी ने दिमाग के 10-15 परसेंट यूज करके सुपर कंप्यूटर पता नहीं क्या क्या बना लिया जरा सोचिए अगर 100 परसेंट काम में ले ले तो 
पता नहीं क्या से क्या हो जाए एटम अणु हाइड्रोजन सब बना चुका है पर दिमाग से काम कितना लिया दस से पंद्रह परसेंट कितनी शक्ति दे रखी है हमारे अंदर आपको छोटी छोटी चीजें बताते हैं ध्यान से सुनोगे तो बड़ी लगेंगी क्या आप हाथी से पावरफुल हैं जी नहीं उसके सूंड जितनी ताकत भी नहीं है आप में पर है ना कमाल उसके सिर पे बैठ के उसको हुक्म दे के जितने मर्जी ले जाते हैं क्या शेर को आप एक हाथ से रोक लेंगे एक छोड़ो आप वैसे की गीबत जेगी देख के और वो कहीं बोल दिया तो पूछो मत क्या क्या निकलेगा पर उस शेर को भी इशारों से नचा लेता है आदमी कैसे इसकी वजह से ये आकाश तत्व जो सबसे ज्यादा मनुष्य में पाया जाता है पांच तत्व पृथ्वी पानी अग्नि वायु आकाश और आकाश तत्व मनुष्य में सबसे ज्यादा है जिसकी वजह से इसका दिमाग ज्यादा है और ये सबको नचा लेता है तो ये कितने परसेंट में दस पंद्रह परसेंट में तो जरा सोच के देखिए अगर मनुष्य सौ परसेंट नहीं कुछ और परसेंट बढ़ा ले तो क्या होता है और बढ़ता कैसे है ये बहुत सारी चीजें हैं विज्ञान के नजरिए से उलझी हुई पहेलियों को सुलझाओ बुझारतें होती हैं पुराने टाइमों में बुझारत डाला करते थे पुराने लोग जानते हैं पहेली कह लीजिए उनको सुलझाओ तो दिमाग की थोड़ी थोड़ी शक्ति बढ़ती है लेकिन एकदम से बढ़ाना चाहो तो वो एक ही तरीका है अपने बिल पावर को जुगाना अपने डीएनए को पॉजिटिव संदेश पहुंचाना जो कि राम नाम से पहुंचता है और कोई दवा नहीं है तो ये हमारे पवित्र वेदों में सब कुछ लिखा है भरा पड़ा है तो उसको पढ़ के उसको सुन के अमल करो तो इसलिए राम का नाम जरूरी है अब आते हैं दूसरा तबका जो कहता है मेरे पास कुछ भी नहीं है फक्कड़ हूं खा लिया पी लिया और क्या लेना है हमने राम नाम से थोड़ा कमाया पैग मार लिया शराब पी ली लुटा दिया अगले दिन नया कमा लेंगे बस क्यों जरूरत है राम के नाम की तो उनके लिए अरे राम नाम तेरे बर्बाद होते शरीर को तेरे बर्बाद होते घर को बचा लेगा ओम हरि अल्लाह गौड़ खुदा रब वाहि गुरु राम का नाम ऐसी शक्ति देगा ऐसी ताकत देगा कि तेरे बिगड़े काम बनने लगेंगे और तेरी तकदीर जो कहता सोई पड़ी है वो जाग जाएगी तेरा घर जो नरक के मानिंद हुआ पड़ा है स्वर्ग के मानिंद हो सकता है ऐसी शक्ति है राम के नाम में ऐसे ऐसे उपाय सूझेंगे ऐसे ऐसे तरीके सूझेंगे जिन पे चल के आप तरक्की कर पाएंगे जिन पे चल के आपका सक्सेस रेट बढ़ता जाएगा इसलिए जरूरी है राम का नाम तो हर तरीके में हर जगह के लिए हर काम के लिए और सेहत के लिए जरूरी है राम का नाम इसलिए राम का नाम लेना चाहिए बे फायदे हैं आपको कभी अकेलापन ही नहीं लगता क्यों एहसास रहेगा कि आपका राम जिसको भी आप मानते हो ओम हरि अल्लाह गौड़ खुदा वाहिगुरु ईश्वर ओम आपके साथ है वैसे तो वह है साथ एहसास तो नहीं होता लेकिन जैसे आप मालिक की भक्ति करेंगे राम का नाम जपेंगे आपको एहसास भी होगा महसूस होगा कि हां मेरे साथ मेरा मालिक है और जब आपके साथ मालिक है तो आपको टेंशन नहीं रहेगी संतोष धन आ जाएगा संतुष्टि और संतुष्टि अपने आप में एक इतनी बड़ी कुंजी है जो सुखों की खान है संतुष्टि कहते किसे हैं संतोष धन है क्या जो आपके पास है उसका सुख लो और समाज को कुछ हिस्सा सुख के लिए दो बीमार का इलाज करवा दो भूखे को खाना खिला दो प्यासे को पानी पिला दो कपड़े नहीं तो उनके कपड़े पहना दो ये है सच्चा दान धर्मानुसार किसी जीव जंतु की रक्षा कर दो तन से धन से मन से ये सच्चे दान तो वो पैसा लगाइए और बाकी पैसा जायज कमाइए ये नहीं सौ रुपए की चीज दो सौ में बेचो और फिर मालिक को पांच रुपए चढ़ा दिए पिचानवे किधर जाएंगे वो भी तो दो नंबर के हैं तो कुछ परसेंट धर्मों में रखा हुआ किसी ने सात किसी ने दस किसी ने पंद्रह किसी ने बीस इस परसेंट तक आप लें और यकीन मानो ये आपकी मेहनत की कमाई होगी हक हलाल की रोजी रोटी होगी 
और इस मेहनत की कमाई में एक सुकून होता है एक चैन होता है और इसी से संतोष आता है कि जो मेहनत करते रहो जो आपके पास है उसका सुख लो और सृष्टि का भला करो जो आपके पास नहीं है उसको पाने के लिए मेहनत करो इसी का नाम संतुष्टि है इसी का नाम संतोष है हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठना मेहनत तो करनी है कर्म करे बिना तो बात बनती नहीं कर्म तो करना है कर्म जोगी बनना है तो इसलिए कर्म जोगी होते हुए राम का नाम लेते रहिए तो आपकी तरक्या होती जाएंगी और आप खुशी के नजदीक पहुंच जाएंगे तो आपको आज यही बताना चाह रहे थे कि मालिक का नाम लेना क्यों जरूरी है हर वर्ग के लिए हर धर्म में एक ही बात लिखी हुई है जैसे हर धर्म यह कहता है कि मनुष्य शरीर सर्वोत्तम है अति उत्तम है पर ऐसा आप करते क्या हैं बाल बच्चे पशुओं के हैं रफाहज तो वो जाते हैं खाते पीते वो हैं घर उनके भी वो बना लेते घोंसले वगैरह जीव जंतु बल्कि उनकी तो मरने के बाद हड्डियां चमड़ा काम में आता और जीते जी गोबर भी काम में आती है आपके तो जीते जी संभालने के लाले पड़े हुए हैं और मरने के बाद टैक्स अलग से लग जाता है तो फिर क्यों सर्वश्रेष्ठ का हमारे धर्मों में मनुष्य शरीर को उसकी वजह है कि मनुष्य ही प्रभु की भक्ति करके उस ओम को पा सकता है जबकि बाकी उसे नहीं पा सकती ओम मुक्ति का दाता है हमारे देव महादेवों के आगे भी ओम लगता है वो उन्हीं की समाधि में बैठते हैं ओम विष्णु देवाय नमा तो कहने का मतलब किसी भी आ, संत की बात सुनिए सच ये है कि मुक्ति का दाता ओम है जिसने सारी सृष्टि को बनाया है हर किसी को बनाया है दोनों जहां का मालिक एक जहान त्रिलोकी है और दूसरा जहान यहां आत्मा और परमात्मा का मिलन है त्रिलोकी आसमान धरती पताल नहीं तीन तरह के जीव यहां पाए जाते हैं उसे त्रिलोकी कहते हैं अस्थूल का है सूक्ष्म का है और कारण का है अस्थूल जो दिखते हैं सूक्ष्म जो दिखते नहीं या अति सूक्ष्म बैक्टीरिया वायरस कह लीजिए और कारण का है देवी देवताओं का शरीर जब चाहे वो छोटा कर लें जब चाहे बड़ा कर लें और जब चाहे यहां पहुंच जाए वो कारण का है कहलाता है यहां ये तीन तरह के लोग रहते हैं तीन तरह के शरीर पाए जाते हैं वो है त्रिलोकी और हमारे पवित्र वेदों में लिखा है ऐसी सैकड़ों त्रिलोकियां हैं अभी तक साइंस ये नहीं ढूंढ पाई कहीं और जिंदगी है कि नहीं पर हम चैलेंज करते हैं जो पवित्र वेदों में लिखा है सौ परसेंट सच है सैकड़ों जगह त्रिलोकियां हैं सैकड़ों जगह आने वाले टाइम में कहीं साइंटिस्ट ये ना कह दें हमने नहीं खोज कर ली अरे ऑलरेडी बारह साल पहले यह खोज हो चुकी है कम से कम बारह साल पहले वैसे पवित्र वेद आदकाल से बने हैं लेकिन विज्ञान के नजरिए से भी देखे तो 12000 साल कोई 14000 साल मानता है तो इतने पहले खोज हो चुकी है इसलिए हम कहते हैं अगर आप जिज्ञासु हो तो भी राम का नाम जपो अरे ऐसा ऐसा कुछ मिलेगा पूछिए मत अचंबित रह जाएंगे आप अच्छा हमारे पूर्वज इतने तरक्की कर चुके थे कर चुके थे जी ऐसे नहीं नालंदा में पूरा वर्ल्ड आके पढ़ने आया करता था यह तो अलग बात है आज वाले आप वहां जा रहे हैं अलग अलग जगहों पर लेकिन कोई टाइम ऐसा भी था पर बीच में कुछ ऐसी संस्कृतियां आई जिन्होंने हमारे पवित्र वेदों का रंग रूप बदला या हमारी संस्कृति को खत्म करने की कोशिश की पर यह सच है कि जो धर्म होता है वो एक ऐसी चट्टान होता है ना जिसे बादल ना धूप ना तूफान हिला सकता था ना हिला सका है और ना हिला सकेगा यह सच है मानने वाले बदल जाते हैं यह हकीकत है कई दिखावा करते हैं कई ढोंग करते हैं सच्चे दिल से मानो तो पता चलता है धर्म तो जोड़ने का नाम है तोड़ने का नाम नहीं है इंसान को इंसान से जोड़ो इंसान को भगवान से जोड़ो इंसान को सृष्टि से जोड़ो ये है हमारा धर्म तोड़ना तो कहीं लिखा ही नहीं हमने तो सब पे रिसर्च कर ली कहीं नहीं लिखा तो भाई धर्म की सुनोगे धर्म की मानोगे मैं धर्म को मैं धर्म का नुमाइंदा हूं अच्छी बात क्या धर्म को मानते भी हो कभी यह भी देख लिया करो पहनावा पहनता हूं सरनेम लगाता हूं धर्म का पर क्या धर्म की बात को मानता है मुंह में सिगरेट मुंह में शराब किस धर्म में लिखा जरा पढ़ के बताइए हिंदू धर्म सवाल ही पैदा नहीं होता इस्लाम धर्म सवाल ही पैदा नहीं होता सिख धर्म मतलब ही नहीं 
और ईसाई धर्म कोई मतलब नहीं फिर क्यों जो लाइन में लगे होते हैं ठेके के आगे कौन सा होता है धर्म सरनेम तो यही होते हैं ना तो आप धर्मों को मानते नहीं धर्मों को बदनाम कर रहे हैं बुरा लगेगा आपको सुन के आप कोई भी धर्म के हैं और जब ठेके के आगे लाइन लगी है या गुपचुप लेके जाते हैं या घर में पैकेशक मार लेते हैं तो ये किसी धर्म में इजाजत ही नहीं है तो क्यों कर रहे हैं आप ऐसा क्या आप धर्म को मान रहे हैं या बदनाम कर रहे हैं इसलिए हमारे धर्म बदनाम हो रहे हैं धर्म को मान के देखो धर्म की सुन के देखो धर्म पे चल के देखो हम गारंटी देते हैं इस पल धर्म को मान लो अगले पल इस धरती पे राम की चर्चा होने लगेगी और प्यार मोहब्बत की गंगा बहने लगेगी ढोंग मत करो दिखावा मत करो अपने अपने धर्म को मान लो सारे धर्म वही हैं जो पुरातन पवित्र वेदों में लिखा था हमने तो पढ़ के देख लिया सभी धर्मों में सेम थिंग है कुछ भी फर्क नहीं है लैंग्वेज चेंज है भाषा बदल गई लेकिन वही चीजें चली आ रही हैं तो इसलिए धर्म बदलने में कुछ नहीं पड़ा सोच को बदलो पता नहीं क्यों भाग जाते हैं आप चंद पैसे दिखाए चंद नोट दिखाए और आप तारी बांध लेते हैं जी नहीं ये गलत है अपने वंश को आप कैसे झुठला देंगे आज आप कुछ बन के कैसे भूल जाएंगे कि आपके अंदर किन किन खून चल रहा है तो इसलिए जरूरी है धर्म को मानो जरूरी है राम का नाम जपो ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब को याद करो अरे कहीं नहीं लिखा बस लास्ट में आपको एक बात धर्म की पहली बात पहली शिक्षा बताना चाहेंगे हमारे हिंदू धर्म में लिखा है प्रभु कृपा निधान है इस्लाम धर्म में लिखा है अल्लाह ताला रहमाने रहीम रहमो करम का मालिक है सिख धर्म में लिखा है वाहेगुरु दयादा सागर है ईसाई धर्म में लिखा है काइंड या काइंडनेस वर्ड गॉड से आए हैं काइंड है वो और काइंडनेस ही फैलाता है तो क्या सुना आपने हमारा प्रभु हमारा मालिक दया का सागर है ठीक है जी सबने सुना सभी धर्मों में लिखा तो फिर वही मालिक कैसे कह सकता है किसी को मारो किसी को काटो किसी को तड़फाओ और किसी को मार के खा जाओ कैसे कह सकता है बताइए आप तो हम धर्म की पढ़ते हैं धर्म की मान ले इस पल मानो अगले पल प्यार मोहब्बत की गंगा इस पूरी दुनिया में बह सकती है मानो ना मानो आपकी मर्जी बताना हमारा फर्ज क्योंकि हम तो आपके सेवादार हैं चौकीदार हैं एक भाषा बताना पड़ता है ऊंचा इसलिए बैठते हैं क्योंकि बोलने वाला ना देखे ये मनोदशा आदमी की तो खड़ा हो के देखेगा किधर बोल रहा है नेचुरली आदत होती है और दूसरी बात कि इस कलयुग में जो मालिक की राम नाम के पुजारी आके बैठते हैं हमारे धर्म में कहीं जिक्र आता है कि ये एक उस टाइम में देवी देवताओं से भी बढ़ के हो जाते हैं मालिक उनमें जहर नजर आता है तो इसलिए आप में हमें मालिक नजर आए एक एक में ऊंचा बैठना पड़ता है वरना हम तो आपके जूतों में भी बैठने को तैयार है हमें कोई ऐसा अहंकार नहीं है कोई मान बढ़ाई नहीं है कोई अपनी अलग से धर्म नहीं बनाते कोई जात मजहब नहीं क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे सारे धर्म एक हैं और हम सब एक हैं ये तो भ्रम डल गया ये तो गलत बुद्धि होगी गलत सोच हो गई गलत आप चल रहे हैं धर्म में लिखा गलत नहीं है अभी आपको पढ़ के सुनाया और आप जानते हैं छोटी जात का जो आज बना रखी है क्या बड़े के सेम ब्लड ग्रुप ब्लड लगता है कि नहीं लगता इस देश वालों का दूसरे देश वालों के अगर ब्लड सेम है लगता है कि नहीं लगता ब्लड ग्रुप अगर सेम है तो जब एक दूसरे के ब्लड लग जाता है हाथ खड़े कर बच्चे हाँ जी हाँ जी ठीक है आप जानते हैं जब हाँ जी आशीर्वाद अगर ब्लड ग्रुप सेम है एक दूसरे के ब्लड लग सकता है हिंदू का मुस्लिम के मुस्लिम का सिख के सिख का ईसाई के जब ये लग सकता है तो आप कैसे कहते हैं आपकी जात अलग अलग है पुरातन हम हमारा सारा संसार पवित्र वेदों में लिखा कुटुंब है एक कबीला है हम सारे एक ही हैं ये लिखा हुआ है सनातन समय से पुराने समय से ये चीज बताई हुई है पर हम दीवारें खड़ी कर रहे हैं ये सही नहीं है अपने धर्म को मानिए वो धर्म आपको जब शिक्षा देगा तो आप आपस में बेगर्ज निस्वार्थ प्यार करेंगे मोहब्बत करेंगे और अपने आप ही धरती पर प्यार मोहब्बत का साम्राज्य हो जाएगा राम राज्य हो जाएगा तो बताना हमारा काम है जी मानो ना मानो आपकी मर्जी जो आपने सीखा होगा पर जो हमने पढ़ा जो हमने रिसर्च किया हमारे गुरु शास्त्र नाम श्याम स्थान दाता रहबर ने जो हमें शिक्षा दी वो हमने आपकी सेवा में रखी और सारे धर्मों को जो पढ़ा वो आपकी सेवा में रखा जी तो 
चंद एक सवाल अगर आपके हैं आए हैं तो आप पूछ लीजिए जैसा राम जी का हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग आपको जवाब दे देंगे हाँ जी शॉर्ट में धन अन सदगुरु तेरा ही आसरा अमित आजमपुर बागपत से गुरु जी मैंने पांच साल से दुकान की हुई है लेकिन चल नहीं रही गांव वाले कहते हैं कि इस जगह पर टोने टोट के हुए हैं यह जगह बंधी हुई है यहाँ काम नहीं चलेगा क्या ऐसा होता है बेटा अगर टोने टोटके से कोई चीज बंधती तो दुश्मन देश को बांध दो ना सेना रखने की जरूरत ही नहीं चक्कर ही नहीं पड़ेगा तो ये सब पाखंडवाद है ढोंग है आप मेहनत करो दिमाग में टेंशन बिठा ली होगी ये बंधी हुई है इसलिए आधा दिमाग तो वैसे ही फ्यूज हो गया काम का तजुर्बा लेके मेहनत करोगे चलेगी मत पड़ो इन चक्करों में अदिति इंसान पापा जी सात से नौ बजे तक का समय पहाड़ जैसा लगने लगा है माँ वह भाई बहनों के साथ लूडो भी खेल लेते हैं बातें भी कर लेते हैं अब घर के काम में माँ की मदद भी करवा देते हैं पर पापा जी बात और काम भी खत्म हो जाते हैं बातें और काम भी खत्म हो जाते हैं नो ही नहीं बचते इस दौरान और क्या करें थोड़े टिप्स दें <laughs> हमने आपको बोला था डिजिटल फास्टिंग कि सात से नौ मोबाइल नहीं चलाना इंटरनेट नहीं चलाना देखा और ये कह रहे पहाड़ जैसा लग रहा है माँ बाप से बातें करना पहाड़ हो गया नौ महीने गर्भ में रखती रही बिचारी क्या सुन रही हो माँ सुन <laughs> बुरा ना बनाना बेटा सो so, कहने का मतलब आपने देखो माँ बाप से भी मिल लिए घर के काम धंधा भी माँ के साथ करवाया कितना अच्छा काम कर रहे हो आप सारे बच्चे बहुत सारे बच्चों ने हमें बताया गुरुजी हमें आज पता लगा है कि भाई एक और दुनिया भी है फोन के अलावा और वो दुनिया हमारे अपनों की है उसमें जो मजा आया बता ही नहीं सकते सात से नौ में तो यही हमारी संस्कृति जो गायब होती जा रही है अरे पुराने टाइमों में हमारे समय में हमने देखा बहुत पुराना नहीं पिचपन साल की बात पहले की कर रहे हैं पचास साल पहले की बात कि हम लोग बैठते थे बिजली नहीं होती थी राजस्थान के उस एरिया में और कोई टीवी नहीं कुछ नहीं रेडियो वगैरह आया तो वो था लेकिन परिवार वाले इकट्ठे बैठते थे खाना इकट्ठे खाते थे और कोई जो बुजुर्ग होता था दादा दादी नाना नानी वो कहानियां भी सुनाया करता था जो आजकल किताबों में आता दादा दादी की कहानियां नानी नाने की कहानियां अब कहानियां बन के रह गई तब सुना करते थे बड़ा मजा आता था आपस में प्यार करते थे तो बच्चों इस दो घंटे में काम धंधा करवाओ माँ बाप से बैठ के बातें करो माँ बाप अपने बच्चों को प्यार से बातें करें और ज्यादा अगर लगता है कि ये फालतू पहाड़ जैसा टाइम तो बाकी टाइम राम के नाम में लगाओ ना कमाल हो जाएगा गजब हो जाएगा और खुशियां घर में पूरे में आएंगी जी इन्हीं का अगला सवाल है पापा जी जो बाहर पढ़ते हैं बच्चे या फैमिली से दूर रहते हैं क्या वे सात से नौ बजे तक फोन पर परिवार से बात कर सकते हैं अच्छा आगे पीछे टाइम नहीं मिलता आपको चलो ऐसा है आपको लगता है कि भाई माँ बाप से बहुत दूर हैं पर सिर्फ और सिर्फ माँ बाप से बात करनी है बहाना हमसे लेके कहीं और ही ना शुरू हो जाना कि फोन तो खुल गया अब तो कर दो जो करना है ठीक है सिर्फ माँ और बाप से बात करना ठीक है ओके वरुण स्पेन से गुरु जी ध्यान केंद्रित करते समय मुझे पसीना आने लगता है और शरीर सुन होने लगता है मैं डर जाता हूँ मार्गदर्शन कर डरिए मत ये लक्षण होते हैं जब हम सुन्न समाधि में जाते हैं जो हमारे पवित्र धर्मों में लिखा उसमें जब हम जाते हैं राम का नाम लेते हुए तो ये पसीने आते हैं और कई कई बार शरीर सुन्न होने लगता है किसी को फील होता है किसी को नहीं होता तो ये अच्छे लक्षण भी हैं टेंशन मत लीजिए पर अगर वैसे चलते फिरते भी पसीने आते रहे तो अच्छे लक्षण नहीं है डॉक्टर को दिखा लीजिए रवि पर्थ से गुरु जी जहाँ एक और आप अर्थ प्लानेट को बचाने के लिए ट्री प्लांटेशन सफाई अभियान वाटर कंजर्वेशन पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए दिलो जान से लगे हुए हैं और दूसरी तरफ कुछ स्पेस एजेंसीज अर्थ में इन्वेस्ट ना करके दूसरे ग्रहों पर लाइफ खोजने में बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं इस बारे में आपका क्या विचार है जी हाँ हर किसी की अपनी अपनी मर्जी और हर कोई अपनी मर्जी का मालिक है हम किसी को रोक नहीं सकते लेकिन हम प्रार्थना कर सकते हैं और ये प्रार्थना जरूर करेंगे कि अगर आप इतना पैसा और जगहों पे लगा रहे हैं काश आप सृष्टि को बढ़ाने में पेड़ पौधे लगाने में पानी बचाने में कर दें तो आने वाला समय कम से कम सारे समाज के लिए सेफ हो जाए नीतू गुरु जी नॉन सत्संगी में शादी हो गई और वहां मुझे नॉन वेज सब्जी का मसाला बनाना पड़ता है मना करती हूँ तो झगड़ा हो जाता है और बेटा सुमरण करके बनाओ हो सकता उनका भी छूट जाए रविंद्र गुरु जी प्राणायाम के साथ किए गए सुमरण में आलोम व विलोम की अवधि पर प्रकाश डालें जी 
ये अपनी अपनी कैपेसिटी होती है अपनी अपनी शक्ति होती है धीरे धीरे बढ़ सकती है अलोम विलोम में आप जब करते हैं श्वास को अंदर भरते हैं तो वो कोई ज़्यादा भी बढ़ सकता है योगी जो योग करना जानते हैं और जो नए नए होते हैं वो थोड़ा टाइम कम लेकिन करने में फायदा है गुरु जी बुराइयों को जड़ से खत्म करने के लिए आप जी को भी अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है तो एक आम आदमी को इतनी दृढ़ संकल्प शक्ति के लिए कैसी साधना करनी चाहिए क्या बेटा आपको हमारे चेहरे से लगता है हमें बुराइयों का सामना करते हुए तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है बस और ज्यादा जवाब नहीं देंगे राम जी की रजा है जैसा वो राखे वैसे रहो उसकी रजा में रहना रजा में राजी सो मर्दगा जी जो प्रभु की मानते हैं वो ही प्रभु को जानते हैं जो प्रभु की नहीं मानते वो क्या जानते सो कहने का मतलब जो राम नाम का पुजारी है ये जनता ये समाज धीरे धीरे राम नाम को अपना रहा है यहाँ कर्जों की चीजों का बोलबाला नशे ड्रग से मौतें हो रही हैं लेकिन तो भी नहीं छोड़ते इससे प्यारा ही तो कोई चीज नहीं जान से प्यारा कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी नहीं हट रहे बच्चे तो राम नाम तो जान बख्शने वाला है राम नाम तो खुशियां देने वाला है उससे जुड़े रहना चाहिए तो कोई परेशानी परेशानी नहीं लगती कोई तमीज नहीं रहती दलीप गुरु जी क्या हम धुंध के समय दौड़ लगा सकते हैं भाई रोड पे लगा हुए तो बिल्कुल गलत है और अगर आपका खेत है स्टेडियम है या वहाँ आप लोग घूम रहे हैं तो वहाँ घूम सकते हैं खाली जगह में कोई हर्ज नहीं लेकिन रोड वगैरह है तो उस पर धुंध के टाइम में नहीं करना चाहिए वैसे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता आप पहले गर्म थोड़ा ऊप रखिए कोट और थोड़ा भागिए जैसे पसीना आने लगे उसको रख के अपने कमर पर बांध सकते हैं और जब पूरे भाग लिए जब कम्प्लीट हो गया पसीने से लत पता वही कपड़ा ऊपर पहन लीजिए क्योंकि पसीने में सर्दी लगने का डर ज़्यादा रहता है तो ऊपर से कवर कर लेंगे तो वो नेचुरली आपका बॉडी संतुलन कर लेगी उसका प्रियंका जयपुर से गुरु क्या भगवान ड्रावने रूप में दर्शन दे सकते हैं भगवान ड्रावना दोनों बातें अलग अलग हैं बेटा ना देवी देवत ड्रावने हैं ना भगवान ड्रावने हैं राक्षस प्रवृत्ति जो है जो माना जाता था वही ड्रावनी चीज हो सकती थी लेकिन अगर आपको ऐसा कुछ अनुभव हुआ तो कर्मों का फल ड्रावना हो सकता है कि वो धर्म में हमने एक जगह सर्च किया तो पता चला कि हाँ अगर किसी को ऐसा भक्त को सपना आ जाता है और उसमें ड्रावना कुछ दिखता है या ड्रावना उसके साथ कुछ होता है तो ये उसके कर्म कट रहे हैं वो कर्म उससे निकल के भाग रहा है तो आपका फायदा हो रहा है तो आशीर्वाद अब बातें भी करनी पड़ी हैं टाइम काफी हो चला है आ, बाकी कोई सवाल हुए तो कल से ही जी आ, अब बात करते हैं जी सबसे पहले पटियाला शास्त्र राम जी नूरानी धाम डेरा सच्चा सौदा पटियाला पंजाब में हमारे साथ संगत बैठी हुई है हाँ जी पटियाले वालों बहुत बड़ी तादाद है बहुत बड़ी तादाद में आप लोग बैठे क्या रंग बिरंगी हमारी बेटियों ने चुनरियां ले रखी और बच्चों ने वाह पगड़ियां आवाज नहीं आई भाई आपकी जी बेटा जी बेटा बहुत आशीर्वाद और आपने पुराना कल्चर पुरानी सभ्यता हमारी सारी दिखाई कैसे बेटियाँ साग बनाती हैं मक्की की रोटी बनाती हैं और कैसे बच्चे वो टायर लेके खेल रहे हैं और पीछो या कुछ ऐसा नाम हो तो बेटियाँ खेलती हैं अच्छा ये भी चलता है साथ में ये देख ये देखो आपने सारा गाँव का गाँव ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया ये सारा नज़ारा दिखाया जब नहीं बच्चे मानते तो फिर गाँव में तो यूँ ही चलता है उतारा और धड़ाधड़ तो ये सारा दिखाया आपने बहुत ही अच्छा लगा पुराना कल्चर पुरानी सभ्यता हमारी जिंदा रहे हर जगह हर धर्म में हर मजहब में सेम ही सभ्यता है तो अच्छा लगा तो बात करो बेटा बात करना चाहते हैं हाँ जी आज आशीर्वाद गुरु सत्संग करके सच्चा नाम छुपाया 
ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਓਏ ਤਾਂ ਸਭ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨਾਲੇ ਬੋਲਦੇ ਮੂੰਹ ਹੋ ਮਿੱਠਾ ਚਿੱਟੇ ਚੋਲੇ ਵਾਲਾ ਜੀ ਇੱਕ ਚੜੋਂਦਾ ਚਿੱਟਾ ਚੋਲੇ ਵਾਲਾ ਜੀ ਇੱਕ ਚੜੋਂਦਾ ਚਿੱਟਾ ਚੋਲੇ ਵਾਲਾ ਜੀ ਇੱਕ ਚੜੋਂਦਾ ਜੀ ਬੇਟਾ ਜੀ ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬੇਟਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਸੁਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਬੇਟਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਔਰ ਉਹ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸੋ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਬੇਟਾ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਔਰ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਗੁਬਾਰੇ ਹਨ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਔਰ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਕਪੜੇ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਧਰਮੋਂ ਮੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਨਜ਼ਰ ਆਤਾ ਹੈ ਬੇਟਾ ਸੋ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹਾਂਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਓ ਬੇਟਾ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਓ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹਾਂਜੀ ਪੂਜਨੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਮਨਜੀਤ ਇਨਸਾਨ ਬਲਾਕ ਪੰਗੀਦਾਸ ਫਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਜੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇਣਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੀ ਬੇਟਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅੱਜ ਆਪ ਨੇ ਨਾ ਪਟਿਆਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੀ ਕਰਾਤੀ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪੰਡਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਛੋਟੇ ਪੈ ਗਏ ਪਿਤਾ ਜੀ ਔਰ ਨਵੇਂ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਪੰਡਾਲ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਕਿਲਿਆਂ ਸੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਫੁੱਲ ਹੈ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿਮਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੈਨਸ਼ਾ ਜੀ ਜੀ ਬੇਟਾ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੋ ਬਾਕੀ ਸ਼ੈਨਸ਼ਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਇਹ ਪੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਸ਼ੈਨਸ਼ਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਔਰ ਸ਼ੈਨਸ਼ਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਤਨੋ ਮਨੋ ਤਨੋ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਸ਼ੈਨਸ਼ਾ ਜੀ ਜੀ ਬੇਟਾ ਮਾਲਕ ਬਹੁਤ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ ਬੇਟਾ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਵੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਦਾਨਵ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬੇਟਾ ਜੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੱਥ ਨੀਚੇ ਕਰ ਲਓ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਜੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸੰਜੀਵ ਮੇਅਰ ਜੀ ਹੈ ਜੀ ਮੇਅਰ ਸੰਜੀਵ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਆਏ ਹਨ ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਸਰਪੰਚ ਸਹਿਬਾਨ ਆਏ ਹਨ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਪਾਤੜਾ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਹਨ ਜੀ ਫੌਜੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਨਸਾਂ ਲੇ ਲਦਾਖ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਏ ਹਨ ਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਏ ਹਨ ਜੀ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਜੀ ਔਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਮਸੀ ਸਮਾਣਾ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਛੱਕਣ ਵਾਲੇ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੱਟਾ ਪੀਂਦੇ ਹਨ ਹੋਰ ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਜੀ ਔਰ ਸ਼ੈਨਸ਼ਾ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰ ਆਏ ਹਨ ਜੋ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਆਏ ਹਨ ਸ਼ੈਨਸ਼ਾ ਜੀ ਜੀ ਬੇਟਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੌਜਿਜ ਬੰਦੇ ਆਏ ਹਨ ਔਰ ਸਾਡਾ ਚੌਥਾ ਸਤੰਭ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਔਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ
ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆਗੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 2017 ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਨੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਆਗੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਭ ਮਾਇਆ ਰਾਣੀ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈਗਾ ਸਭ ਕਿਦੇ ਹੀ ਮਾਇਆ ਰਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਚੱਕਰ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਆਧਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਵੱਡੇ ਆਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾਣ ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਧਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆਗੇ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆਗੇ ਆਪ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆਗਾ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੌਸਿਸ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ ਬੌਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਟੀਆਰਪੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚ ਹੋਇਆਗਾ ਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਇਆਗੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰੀਏ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡੈਪਥ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈਗੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੋਂ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਬਟੋਈ ਕਾ ਲੈਗਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੇ ਆਪ ਜੀ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈਗੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ ਅਸੀਂ ਜੀ ਬੇਟਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਬੇਟਾ ਜੀ ਪਰ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਸਦਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸੋ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੀਏ ਰਹਿਮਤ ਕਰੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕਰੋ ਉਹ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਦਿਖਾਓ ਬੇਟਾ ਜੀ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੁਪਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਗਰ ਉਹ ਸੱਚੇ ਕੰਮ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਸੱਚੇ ਕਰਮ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਚ ਬਦਲਾਅ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸੋ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਬੇਟਾ ਜੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਦਇਆ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ ਸੋ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਸੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ ਉਹ ਫਕੀਰ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਮਾਲਕ ਜ਼ਰੂਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾਨ ਦਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹਾਂਜੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ 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 ਦਾਨ ਦਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ ਰਿਨੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਆਪ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਅਸੀਂ
थोड़ी देर कर लो जी बेटा हाँ बहुत अच्छा बेटा जी और जो चित्रण तुम दिखाया बच्चे नशा कर रहे हैं नवे पंजाब और पुराने पंजाब कि सोना कल्चर है और कि खूह दिखाया और ये चरखा चल रहा और बेटियाँ कि बैठ के गल् कर हालांकि थोड़िया थोड़िया चुगलियाँ होंगे सी पर कोई गल नहीं वो तो अच्क ज़्यादा बद गई और पर चलता सी कम क्योंकि आप जी बैठ के भैन भैन गल् मार दिया खेस बुनने दरिया बुननिया और बाग बनाने वो सूई धागे का कम करना अपने आप से एक बेमिसाल चीज़ सी सो नवे पंजाब से सच्ची गल है नशे ने बुरा हाल बहुत स्टेटा चीं जुड़ रहे हैं लगभग हमारे पूरे भारत च ही नशे ने बुरा हाल कर रखा है सो जरूर पूरे वर्ल्ड च ही है वैसे तो देखा जाए पर कि ज़्यादा कित घट सो पर नशा बुरी चीज़ है सो इन जड़ों दौ पट माल करे रहमत आशीर्वाद हाँ जी तो बेटा प्रसाद अगर तुम रखे है हाँ जी एक गल कर लो बेटा एक कर लो जल्दी जो गल कर लो चलो थोड़ा तो प्रोग्राम से बेटा जल्दी थोड़ा जा क्योंकि समा काफी हो चले है संगत बहुत जगह बैठी है बेटा जी हाँ हाँ पुत्र बोलो आवाज नहीं आ रही बेटा जी हाँ जी आशीर्वाद बेटा जी बेटा बहुत ही अच्छा तुम दिखाया बहुत ही सुंदर और ये प्रसाद बन गया हलवा है प्रसाद है लंगर भोजन है सो सारे ले लो बेटा मालक बहुत बहुत खुशियां देवे और सारे आराम न बैठ के लंगर भोजन लेके बेटा जा सकते हो सारे बच्चे तुम नज़र आ रहे हो हाथों से थोड़ी बैनर है बेटियां जिदा दसिया रंग बिरंगे कपड़े और हाथों च सिर गागर हाथों पोस्टर हैं सो बहुत ही सुंदर बच्चों आशीर्वाद मालक खुशियां देवे अब है जी गुलाब पैलेस महोवा यूपी यूपी से जुड़ते हैं हाँ बेटा जी आवाज नहीं आ रही बच्चों Get. 
जी बेटा बहुत आशीर्वाद और महोवा आला उधल का वो स्थान है या शूरवीर पैदा हुए हमें ये पता है आपने अभी अभी दिखाया अभी आला उधल की बात और हमें पहले भी पता था कि वहाँ वो योद्धा शूरवीर हुए हैं तो उस धरती पे आज आप लोगों के दर्शन हम कर रहे हैं तो बात कीजिए बेटा आप लोग बात करें पिताजी धन धन सतगुरु तेरे आसरा जी सहनशाह जी जो ये संगत आई है आपके प्रेम में पूरी मूसलाधार यहाँ बात हुई है जितने भी यहाँ शराब का ठेका था साथ में वो भी साथ में ठेका था दो सौ आदमी शराब पी के यहाँ आ गए और पूरा प्रेम से नाम लेके गए हैं पिताजी पूरा ठगा ढाल भरे अपने ये राम जी की कृपा है बेटा राम जी की सब कृपा होती है तभी ये चीजें संभव होती हैं हम तो सेवादार चौकीदार हैं सबकी सेवा करने वाले हैं करने बड़ा परम पिता परमात्मा राम है सो अच्छा हुआ कि वो नशेड़ी आके आज नशा छोड़ गए इससे अच्छी चीज कुछ हो नहीं सकती पिताजी यहाँ जो, जो भी संगत आई थी वो गई नहीं आपके प्यार के यही बैठी है पूरा सत्संग सुन के भी पिताजी आपका सारा प्रसाद लेके जाएंगे खाना खा के जाएंगे पिताजी जी जी इनका प्यार अलग है वो कहते भी न, ना कही गई हमसे प्यार की वो दुनिया कह रही है वो दुनिया कह रही है ये सुनाएंगे पिताजी अपना प्रेमी यहाँ के शंकर दास है जी सतगुरु तेरा ही आशा पिताजी आशा बेटा दास है महोबा बुंदेलखंड से बोल रहा है जी हाँ बोलने की हिम्मत हो पिताजी पिताजी इस इलाके में ऐसी रहमत बरसाओ के जो नशा से बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाए गुटका तो इतना ज्यादा यहाँ पे प्रसिद्ध है जी के आठ आठ दस दस साल के बच्चे ही गुटका में मतलब लिप्त रहते हैं जी ओहो तो ऐसी रहमत कर सो बख्शो पिताजी बल बुद्धि हिम्मत बख्शो जो इस एरिए को के आप से जुड़ जाए बेटा जरूर बोलिए बोलिए पिताजी मेरे पिताजी को और मैं साथ में था उस समय मैं दस साल का था जी तो मुझे वचन किए थे आपने दूसरी बाटी में कि आपके गांव में चल के सत्संग करेंगे पिताजी तो ये वचन वो ही है बयालीस साल पहले कि जी दोबारा से चरण डालो देह रूप में इस दुनिया को यहाँ से कृपा करो जी ताकि ये बहुत यहाँ पे जड़ से लिप्त है जी लोग जड़ पूजा में ज्यादा लिप्त है जी नशे में ज्यादा लिप्त है यहाँ ऐसी कृपा करो जो दुनिया आपको जानने लगे जी ये जी बेटा हम एक ही चीज के लिए प्रार्थना करते हैं कि ये लोग अपने राम को पहचाने अपने भगवान को पहचाने जो सबके अंदर बैठा है और वही एक ऐसी शक्ति है जो इनकी इन तमाम बुराइयों को दूर करेगी तो आज उसी का नाम गुरु मंत्र वो तरीका आप लोगों को बताया है आप लोग अगर जाप करेंगे यकीन फायदा होगा बेटा और जितने भी लोग बच्चे आए हैं आज नशा छोड़ने और बे, बेटे बेटियां या जो भी तो नशे के नजदीक मत जाना बेटा ये राम का नाम आप जाप करना भगवान ने चाहा तो आपका मुंह नशे की तरफ होगा ही नहीं और अपने अपने धर्म को मानते हुए राम नाम का जाप करते रहिए भगवान जी खुशियों से लवरेज करेंगे तो बहुत बहुत आशीर्वाद बच्चों बहुत आशीर्वाद तो हमारी बेटी अगर कोई बात करना चाहती हो तो कर ले बेटा का बेटा वो हमने बोला उसी में आ गया कि मालिक आपको शक्ति दे ताकत दे सब बच्चों को कि आप समाज का नशा छुड़ाएं और राम नाम से जोड़ें सबको ताकि नशा छूट जाए और भगवान की भक्ति हर कोई करने लगे तो हमारी बेटियां अगर बात करना चाहती हो तो आप बात करवा दें बेटा जी हाँ बेटी हाँ बेटी बेटी मनप्रीत कौर इंसा जी बेटा पिताजी हिम्मत देना मैं आपसे पहली चाहती हूँ की पिताजी आपसे पूरी दुनिया जुड़ जाए पिताजी आपके अंदर इतना प्रेम है आप प्रेम के सागर हो पिताजी मेरे पास शब्द नहीं है कि आप कुछ कह पाऊं पिताजी आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं पिताजी यहाँ पे लोग ना ज्यादा आप मतलब 
इतना समझ नहीं पाते पिताजी प्लीज उन पर ऐसी रहमत कीजिए कि दुनिया का हर बच्चा हर इंसान हर बूढ़ा बुजुर्ग आपसे जुड़ जाए वो भी समझे कि असली खुशी क्या होती है पिताजी जो आपसे जुड़ जाएगा उसे एहसास होगा कि दुनियावी चीजों से बढ़कर एक रूहानी खुशी जो ईश्वर से मिलती है पिताजी वो सिर्फ आप दे सकते हैं पिताजी आपको बहुत बहुत धन्यवाद पिताजी आपने हमें प्रोग्राम दिया पिताजी आशीर्वाद दीजिए हमारी पूरी सास संगत पर और बढ़ चढ़ कर पिताजी यहाँ पर सब लोग आपसे जुड़ जाए पिताजी जी बेटा हम एक ही चीज चाहते हैं बेटा कि सब लोग जो राम जी अंदर बैठे हैं उससे जुड़ जाएं हमारे पास आएंगे तो हमने तो उसी से जोड़ना है राम जी से क्योंकि अपना कोई ना अलग धर्म है ना कोई जात है जितने भी धर्म है सबका सत्कार करना और सच्ची बात बताना तो इस क्षेत्र में जितने भी लोग हैं ये जो गुटखा खाना है ये जो तम जितने भी तरह के नशे हैं सब बर्बादी का घर है तो बच्चों इसको त्याग दिया है आज आपने राम का जाप करना और राम नाम में ऐसा नशा है कि आप दुनियावी नशे भूल जाओगे ऐसी मस्ती है कि आप कुछ क्षणिक मस्ती को भूल के असली मस्ती में डूब जाओगे तो सबको बहुत आशीर्वाद हाथों में आपके आरती की थालियां हैं सिर पे मंगल कलश आप लोगों ने ले रखे हैं गागर रख रखी है और प्रसाद भी बनाया होगा बेटा प्रसाद और ये जो आपने फूलों की रंगोली बनाई है बहुत ही सुंदर प्रसाद बन गया सब लोग ले लेना बेटा जी सबको बहुत बहुत आशीर्वाद मालिक खुशियां थे आगे है जी चौधरी बेल्डिंग पॉइंट सैला कोई देहरादून उत्तराखंड जी 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 आशीर्वाद उत्तराखंड देहरादून वैसे भी फेमस है केदारनाथ जी का मंदिर आप दिखा रहे हैं बहुत ही पवित्र धाम बद्रीनाथ जी का तो बहुत ही देवभूमि है आपकी संगम भी है जी बेटा जी बहुत सुंदर बहुत सुंदर दृश्य आपने दिखाए और पवित्र देवभूमि यहाँ पे आप लोग खड़े हैं सबको बहुत आशीर्वाद बच्चों भगवान सबको खुशियां दे हाँ जी करो बात बेटा जी जी आपका बेटा राजेश पंद्रह मेंबर ब्लॉक देहरादून जी बेटा जी आपका पहले सारेदारों का नारा कबूल करे दान धाम सदगुरु तेरा ही आसरा आशीर्वाद बेटा जी आशीर्वाद आज आपने इतनी कमाल कर दी इतनी रहमत कर दी है यहाँ आप जी ने कि पिताजी पहले तो चौधरी बेटी पॉइंट में अपना प्रोग्राम हुआ है पिताजी इसके अलावा इतने नाम वाले हो गए हैं कि दो तो स्त्री पिताजी और लगानी पड़ी अलग से इसके अलावा पिताजी आपने इतने बल्ले बल्ले करी पिताजी बड़ा अच्छा हुआ बेटा कि नशा छोड़ने वाले बुराई छोड़ने वाले इतने ज्यादा लोग आए हैं तो आप सब सेवादारों को बहुत बहुत आशीर्वाद आपने गजब किया तभी ये संभव हो पाया पिताजी पैतालीस मेंबर पंद्रह मेंबर बोलो भंगीदारी सबने इतनी सेवा करी पिताजी इतनी सेवा करी है पिताजी आपकी रहमत से कि नाम वाले बिल्कुल रण बच गए तो रण बच गए पिताजी जी बेटा जी बेटा राम जी ने कृपा करी और राम नाम से जुड़ के लोग नशा छोड़ देते हैं अपने आप में बेमिसाल बात है बहुत ही बड़ी बात और आप ये जो टोपियां लिए खड़े हैं बहुत ही सुंदर हैं आपकी टोपियां बहुत ही खूबसूरत वहाँ का कल्चर बड़ा अच्छा लगता है हमारे देश का जो इतना रंगीन कल्चर है इतना शुद्ध कल्चर है और ये तो पवित्र देव भूमि है सो आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद और ये बच्चे भी स्कूल दिखा रखे हैं वहाँ काफ़ी स्कूल हैं और ये फौजी के रूप में एक छोटा बच्चा वो क्या छोटा तो नहीं है वैसे हाइट में छोटे हैं जी तो एक तिरंगा लहरा रहे हैं ये बड़ी चीज़ है तिरंगा लहरा रहा है देश की भावना आ, सब में कूट कूट के भरी है और सबसे बड़ी बात जो आप नशा छुड़वाते हैं घर घर जाके ये अपने आप में बेमिसाल है हम तो एक फ़कीर हैं बेटा हमारा काम तो दिशा दिखाना है कर रहा है राम जी करवा रहा है राम जी तो वो आप सब पे बहुत कृपा करे ये भगवान से प्रार्थना है सबको बहुत बहुत आशीर्वाद जो भी आप लोग पधारे हैं 
गणमान्य व्यक्ति भी आए हैं सास संगत भी आई बहुत बड़ी तादाद आप बता रहे दो तीन पंडाल बनाने पड़े और कितनी सुंदर रंगोली और बेटियों के हाथों में गुब्बारे हैं तिरंगे हैं बेटों के हाथों में भी तो बहुत आशीर्वाद बड़ा अच्छा लग रहा है बेटा आपका ये जो आप सास सज्जा की हुए हैं तो बिटिया कोई बात कर लो बेटा बेटे ने बात कर ली बिटी है जी जी कोई बात नहीं बेटा दिव्यांग हैं तो बात कर लें बेटा वो जी करवा दीजिए करवा दीजिए बात करवा दीजिए दंदन सदगुरु तेरे आसरा बोलिए बेटा जी मैं देख नहीं सकता समाज में मेरे जैसे अनेकों बच्चे हैं जो देख नहीं सकते उनके सामने अनेकों समस्या है लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में उनके सामने एक समस्या ये रहती है परीक्षा के समय उन्हें हेल्प राइटर की आवश्यकता पड़ती है जो उनका आंसर राइटिंग कर सकता है जी अनुमति मेरा देश का संविधान राइट फॉर पर्सन डिजिटेबिलिटी एक्ट दो हजार सोलह दिव्यांगता अधिकार अधिनियम के अंतर्गत देता है जी अलग अलग परीक्षा देने के लिए जो हेल्प राइटर होता है उसकी योग्यता भी शैक्षिक योग्यता अलग अलग होनी चाहिए लेकिन इस प्रकार के बच्चों के राइटर ढूंढना बहुत है यह समस्या का सामना पिताजी मैं भी कर चुका हूँ लेकिन आप आके एजुकेशन किया हुआ है और रेलवे किसी लेवल टू में मेरा सिलेक्शन के लिए पिताजी आशीर्वाद चाहता हूँ रिजल्ट आने वाला है पिताजी हमारा जो परिवार है जो छह करोड़ लोगों का परिवार है पिताजी तो हमारे जो परिवार के बच्चे हैं वो इस प्रकार के बच्चों की यदि सहायता कर दे तो जो हम जैसे व्यक्ति है बच्चे हैं उनके सामने जो अंतकार है के सामने एक आशा की किरण बनकर विश्व स्तरीय संस्था डेरा सच्चा सौदा सामने आ सकता है बेटा आपने जो समस्या बताई शाबाश बेटा बहुत अच्छी बात बताई पर आपने जो तरक्की की है इसके लिए भगवान आपको बहुत खुशियां दे और भगवान और कृपा करे आप पे और जो आपने सुझाव दिया है बहुत ही बढ़िया सुझाव है और हम जिम्मेवारों से कहेंगे कि इसे नोट कर लें और जरूर हमारे बच्चे हेल्प करें ताकि जो आप चाह रहे हैं वो हो सके तो ये जिम्मेवार यहाँ भी बैठे हैं वो नोट कर लेंगे बेटा जरूर करेंगे आ इसको चलाएंगे कोशिश करेंगे कल ही अगर ऐसा कुछ पॉसिबल हुआ तो कल ही बात करेंगे कि नौजवान बच्चे जाके बच्चों की मदद करें और वैसे अपनी सास संगत मरणोपरांत आंखें दान कर रही है अगर किसी की पुतली में खराबी है तो उसकी आंखें लगती है और हजारों की तादाद में आंखें लग चुकी हैं ये अपने आप में बेमिसाल है ये भी लगे हुए हैं और जो आपने बोला वो भी मुहिम जरूर शुरू करेंगे और अब हमारी बेटियों की तरफ से बात कर लो बेटा आशीर्वाद बच्चे आशीर्वाद बेटा जी बहुत बहुत आशीर्वाद आप सबको जितने भी बधाने हैं बहुत आशीर्वाद बोलो बेटी हाँ बेटिया बोलो जी आपको भी सैल्यूट बेटा जी आप लोग आर्मी में या जो भी सेवा में हैं मेरे बच्चे सबको आशीर्वाद बच्चों बहुत आशीर्वाद बेटिया हाँ बोलो बोलो बात करो पुत्र आपको भी बेटा सबको साई मस्ताना जी महाराज के अवतार महीने की बहुत बहुत बधाई हो सारी बहुत सेवा कर रहे हो बेटा आज जैसे बताया आप लोगों ने कि इतने लोगों को आपने आज नशा छुड़वाया है बेमिसाल है पुत्र बेमिसाल है बिटिया सो so, बहुत आशीर्वाद और वो हमारे आर्मी की ड्रेस पहने जो बिटिया खड़ी हैं तो जी बेटा जी बेटा सैल्यूट भी आपको और आप जो सेवा समाज की करें जी बेटा बेटियां जब आती हैं तो माँ बाप उनका सिर जरूर चूमते हैं तो हम भी बेटा आपका वही जो हमारा कल्चर है सो so, आशीर्वाद बच्चे आशीर्वाद पुत्र जी बेटा जी बेटा जी बेटा और हम भी आशीर्वाद देते हैं कि भगवान आपको इतनी शक्ति दे कि समाज में से ये गंदगी रूपी नशा दूर कर दें और हर कोई धर्म को मानता हुआ अपने अपने धर्म को मानता हुआ आगे बढ़े और जो हमारा पुरातन सभ्यता है जैसे आप देव भूमि हैं लोग धार्मिक जगहों पे जुड़े लेकिन एक स्वस्थ तरीके से ना कि गलत सोच लेके कोई आए यही भगवान से प्रार्थना है बेटा और आप सबको आशीर्वाद है मालिक बहुत बहुत खुशियाँ दे बहुत अच्छे लग रहे हो बच्चों सारे कोई आरती की थालियाँ लिए खड़े हैं कोई गुब्बारे लिए खड़े हैं कोई बैनर है कोई फोटो लिए खड़ा है और ये प्रसाद भी रखा है तो प्रसाद ले लेना बेटा जी आराम से बैठ के आप लोग हाँ जी ये प्रसाद कहीं गुलदाना है लड्डू है केक भी बना रखा है तो लंगर भोजन भी रख रखा है सो प्रसाद बन गया सारे ले लेना मालिक बहुत खुशियाँ थे आर्मी मैन भी कपड़े भी दे रहे हैं आप सर्दी के 
आ, बच्चों को हाँ जी ये आपने जो रख रखे हैं और सुंदर सी रंगोली बना रखी है और आर्मी के लोग भी आए हुए हैं तो सबको बहुत बहुत सैल्यूट आशीर्वाद मालिक बहुत खुशियाँ दे बहुत आशीर्वाद अब है जी प्राचीन शिव मंदिर बाटिका समयपुर बादली दिल्ली प्राचीन शिव मंदिर बाटिका जी बोलिए बेटा जी जी बेटा जी बेटा बहुत अच्छा और एक बिटिया हमारी योगा के बड़े सुंदर आसन जो हमारे प्राचीन सभ्यता है अब भी वो करे जा रही है बिटिया बहुत सुंदर बेटा बहुत ही अच्छा हर किसी को योगा करना चाहिए बहुत ही अच्छी चीज़ है सेहत के लिए और जिस तरह से आप बेपुर साई मस्ताना जी महाराज के लिए ये भजन गाते हैं नाचते गाते हैं बड़ा अच्छा लगता है बेटा जी कि आप खुशी मना रहे हैं और वो पवित्र जगह पर आप लोग खड़े होकर ये चर्चा कर रहे हैं बड़ा अच्छा लग रहा है तो बात कीजिए बेटा जी जी बिटिया अच्छा आप ये ट्रॉफी जीत के लाए हैं जी बेटा जी बेटा जी बेटा क्योंकि योगा जब चैंपियनशिप में आप जाते हैं तो क्योंकि हम भी इसके कोच कोचिंग देते हैं कि आप वो सेकंड होते हैं जिसमें आपने स्थिर रहना होता है तो उसका अभ्यास करते रहिए प्राणायाम के साथ प्राणायाम जितना आप करते रहेंगे उससे शरीर पे कंट्रोल करने की विधि आ जाएगी और उससे ही शरीर फिर कंपन नहीं होता उसी से ये मेडल आते हैं सो वेरी गुड बेटा जो भी आप ट्रॉफी जीत के लाए आगे बढ़ो भगवान आपको ताकत दे आशीर्वाद हाँ जी बात कीजिए एक एक बात करनी होती है बेटा जी आप पहले से सोच लिया करें क्योंकि समय बहुत हो गया है और शासन के तभी भी बहुत जगह पे बैठी है जिनसे बात करनी है बोलिए बेटा पिता ही दंदन सदगुरु तेरा ही आसरा जी बोलिए अक्षय हिंसा ब्लॉक बुराड़ी से पिताजी सारी ही ब्लॉक बुराड़ी की सास संगत का नारा कबूल करना पिताजी आशीर्वाद बेटा जी आशीर्वाद आप जी की रहमत से आज हमारे ब्लॉक बंगी दास और सारे पंद्रह मेंबरों की मर्जी से मतलब पिताजी उनकी इतनी आपकी इतनी कृपा हुई कि हम सत्तर नए जीवों को नाम दान दिलाने लाए हैं पिताजी दान दान सतगुरु तेरा बहुत बड़ी बात जो आप सत्तर लोगों का नशा छुड़ा रहे हो ये अपने आप में जैसे यज्ञ करते हैं उस यज्ञ में आहुति के समान है सो भगवान आपको बहुत खुशियां दे पिताजी डिजिटल फास्ट से हमारी संगत आपका बहुत बहुत थैंक यू करना चाहती है पिताजी हमें तो इतनी ज्यादा खुशी हो रही है ये दो घंटों में पिताजी इतना मजा आ रहा है अपने बुजुर्गों के साथ बैठने का अपने माता पिता के साथ बैठने का पिताजी हमें तो पता ही नहीं था कि हमारे घर में इतने इतने बड़े हीरे पड़े हैं पिताजी हमें तो पिताजी इतनी खुशी हो रही है ना पिताजी मैं कैसे बयान करूँ मेरे पास वर्ड भी नहीं है मैंने ध्यान दिया मेरे पास तो पिताजी हमारे घर में तो बंदे ही बहुत अच्छे है पिताजी पिताजी मजा आ गया पिताजी पिताजी मजा आ गया थैंक यू पिताजी थैंक यू पूरी बुराड़ी की साथ संगत और दिल्ली की साथ संगत पिताजी आपका बहुत बहुत थैंक यू करना चाहता है पिताजी पूरी पूरे थैंक यू पिताजी आई लव यू पापा आई लव यू एम एस जी जी बेटा वी आर ऑल्सो सो मच लव यू अवर किड्स सो आशीर्वाद और बड़ा अच्छा बताया बेटा तूने कि घर में हीरे भरे पड़े हैं बाकी बुजुर्गों का जो तजर्बा होता है ये हमारा कल्चर है वो हमारे आने वाली पीढ़ी को देता है लेकिन पीढ़ी लेती ही नहीं ये फोन लेती है और फोन पे लिपटी रहती है तो ये दो घंटे में कम से कम आपको पता चला कहते मेरे घर में तो बड़े अच्छे अच्छे बंदे भरे पड़े बड़ा अच्छा लगा बेटा तेरी भाषा इतना बढ़िया तरीके से आपने बिंदास सीधा बोला तो यही है सच यही है कोई माने ना माने वो अलग बात है लेकिन हकीकत यही है कि जब अपने बुजुर्गों से जब अपने परिवार से जुड़ते हैं हमारी संस्कृति ये है कि हम पवित्र वेदों में जो दिया कि पहले बच्चों की प्रवरिश करते हैं और फिर वो बच्चे जब बुजुर्ग बच्चे हो जाते हैं उनकी संभाल करते हैं ऐसी संस्कृति पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं हमारी नंबर वन है थी और रहेगी ये हमने देखा है दुनिया में भी पर ऐसी संस्कृति कहीं भी नहीं तो आशीर्वाद बच्चों चलो देर आयद दुरुस्त आयद आप जागे तो हैं और आप हमें लगता है समाज को भी जगाना शाबाश बच्चों आशीर्वाद आशीर्वाद 
तो आप बेटियों की तरफ से कोई बात कर लो बेटा और जो भी आप सारे आए हैं बहुत बहुत स्वागत सेवादार सारे नजर आ रहे हो सारे के सारे सबको बहुत बहुत आशीर्वाद मालिक बहुत खुशियां दे बहुत खुशियां दे तो बिटिया बात कर लो हमारी कोई बिटिया हाँ बिटिया पूरी जहांगीर पूरी ब्लॉक की तरफ से नारा मंजूर करना पहले पिताजी जी बेटा आशीर्वाद दंदा सतगुरु तेरे आश्रम बोलो बेटा से इतना छोटा ब्लॉक है फिर भी इतनी पल्ले पल्ले कर रखी है ना जहाँ एक बस जाने की जरूरत होती है गुंजाइश होती है ना वह तीन तीन पहुँच जाती पता नहीं कैसे पिताजी आप जी रहमत करते हो बड़ी खुशी की बात है बेटा राम जी की कृपा हो रही है की लोग नशा छोड़ रहे हैं और आप छुड़वा रहे हैं बड़ी बात आशीर्वाद पिताजी डेप कैंपेन के अंदर आप जी ने अब तक जो डेटा दिया है ना वो अभी तक 504 टॉप सेंटर हैं जो नशा मुक्ति के अंदर के उनका डेटा भी आज तक इतना नहीं आ पाया जो आपका 15 मिनट के अंदर आ जाता है नशा छुड़ाने वाला जी बेटा ये हकीकत है अब हम डेली का कई बार चेक करते हैं तो लगभग पैंसठ कई बार तो लाखों में पहुंच जाता है कि ये कुछ देर में पंद्रह मिनट में इतने लोग नशा छोड़ के चले जाते हैं तो ये अपने आप में बेमिसाल है और हमें बड़ा उस मालिक को कोटिन कोट धन्यवाद करते हैं उस ओम को उस राम को जिसने हमें ये शक्ति दी कि हम ये सेवा कर पाए और हमारे आगे बच्चे आपको भी बहुत बहुत आशीर्वाद जो इस तरह से घर घर जाके बेगर्ज सेवा कर रहे हो लोगों का नशा छुड़वा रहे हो हमारे बेटे बेटियां भगवान आपकी झोलियां भरे खुशियों से जी पिता एक समाज सेविका आप जी के एक सौ छियालीस मानवता भलाई के कार्यो से प्रेरित होकर आप जिसे आज बात करने आई है जी बेटा बहुत आशीर्वाद हाँ बोलो बेटिया गुरु तेरा ही आसरा आशीर्वाद बेटा आज मैंने आपका सत्संग सुना इसमें बहुत प्रेरित हुई और बस आपका आशीर्वाद चाहती हूँ कि मैं भी समाज सेवा कर सकूँ जरूर जी हमें बिटिया गर्व है हमारी बेटी पे कि वो समाज सेवा में ऑलरेडी लगी हुई है और आगे बढ़ना बिटिया भगवान आपको ताकत दे शक्ति दे बहुत आशीर्वाद बहुत और ये दिए की कंपेन हमने कहा था हमारे यज्ञ हुआ करते थे सुबह उठते ही और इसकी भी एक कंपेन चलाई थी जिसका नाम हमने रखा था एक तो यहाँ रखते नहीं है ये काम रोज चलते रहते हैं ये और चीजें ढेर लगा रखा है सीड के नाम से शायद हमने वो कंपेन चलाई थी कि रोजाना कम से कम एक दिया सुबह उठते ही जलाओ घी का दिया हो तेल का सरसों का और आपने वो दिखाया कि आपने दिए जला रखे हैं चाहे दो घंटे जलाओ चाहे घंटा तो एक हमारे यज्ञ का मतलब ये होता था जो यज्ञ ऋषि मुनि किया करते थे कि पूरा वातावरण शुद्ध हो जाए तो आप कई घर के लिए एक दिया ही काफी है हमें लगता है अगर वो भी जगा लेंगे तो उससे भी वातावरण शुद्ध होगा अगर पॉजिटिव वेव्स आएंगी तो ये घर घर जगह होगा तो ये नशा रूपी दानव जरूर भागेगा तो आशीर्वाद भगवान आपको खुशियां दे प्रसाद आपने रख रखा है वो प्रसाद बन गया बेटा और हाँ केक भी रखा हुआ है सो so, लंगर भोजन भी होगा और हैप्पी बर्थडे लिख रखा है एम एस जी बेपरा साई मस्ताना जी महाराज के अवतार महीने की आपको भी बहुत बहुत खुशियां हों दया मेरे हमसे मालिक नवाजे आशीर्वाद बेटा अब है जी एक्वा फन मैरिज गार्डन सीकर राजस्थान सीकर राजस्थान से जी और यहां यहां बात हो गई साथ संग लंगर भोजन दे प्रसाद दे और वो जा सकते हैं बेटा जी अगर आपकी इच्छा बहुत आशीर्वाद बेटा जी बेटा जी बेटा आशीर्वाद कुछ बच्चे तैयार हुए बैठे पता नहीं कुछ दिखाना चाहते हैं या क्या है हाँ बच्चों बोलो बेटा बात करो कुछ फिर पता चलेगा हाँ बोलो बेटा जी राजस्थान वालों आवाज नहीं आ रही बेटा जी आवाज नहीं आ रही आवाज नहीं आ रही आवे को नहीं थारी आवाज अड़े 
કોની આવે ભાઈ કી કોની સુને માને તો થારું કે બોલો અહીંયા મુંડો હિલ તો લાગે ઓર કી કોની નજર આવે હા કી તો બોલો કોની આવી અવાજ કોની આવી ભાઈ માઇક ગી તાર તુર ખીંચ દીઓ ગી થી હા જી મંજૂર જી મંજૂર જી આશીર્વાદ જી બોલો બેટા હા બેટા થે સગડા ઘણા ચોખા લાગો राम जी की कृपा बरसी भाई घनी बरसी यार थारे सीकर में तो आज घने ही लोग राम के नाम से जुड़ गए नशा छोड़ के गए थाने मोकड़ी मोकड़ो आशीर्वाद और थाने झोलिया भरे थारी भगवान घनी घनी झोलिया भरे थारी अवतार महा की खुशी में एक दिन में उन्नीस सौ अठारह पौधे लगा कर इंडिया एशिया व गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड में आपका नाम दर्ज कराया पिताजी ये मेडल ये सब आपको समर्पित है पिताजी ये सब आपकी दया में रहमत से ही पॉसिबल हुआ पिताजी बहुत अच्छा काम किया बच्चे बहुत ही बढ़िया काम किया ऐसे ऐसे कामों में तो रिकॉर्ड बनाते रहो बहुत ही खुशी की बात है इतने पेड़ लगा दिए आपने एक दिन में तो अपने आप में बेमिसाल बात है सो भगवान बहुत खुशियां थे आप हमारे बेटे हमने आपसे ग्रहण किया और आपको ही दे दिया एक खुशी के रूप में बेटा आप रखना खुशी आएगी औरों को भी प्रेरणा मिलेगी इससे बहुत आशीर्वाद बच्चे हाँ जी मेडल भी देख लिए सर्टिफिकेट भी बहुत आशीर्वाद बच्चे आशीर्वाद पुत्र जी जी सबका मंजूर बेटा मालिक सबको बहुत जी बेटा मालिक बहुत खुशियां थे और आप एक कोई बेटी हमारी बात कर लो सबको बहुत आशीर्वाद बहुत ही सुंदर पगड़िया राजस्थानी रंगीलो में आरो राजस्थान उसको चरितार्थ करते हुए आप लोग इतनी सुंदर कल्चर क्योंकि वहां बहुत ज्यादा कल्चर है जी अलग अलग तरह का बोलो हाँ बिटिया आवाज कट रही है बेटा आवाज कट कट के आ रही है वायर को ना छेड़ो तो अच्छा है माइक की वायर छेड़ देते हो या कुछ गड़बड़ तो होती है आप पहले से बता के रखे ना कि माइक को हाथ ना लगाए या कुछ पता नहीं आप क्यों इतनी देर होगी चलते प्रोग्राम हाँ पास मुंह करके बोलो बेटा पापा जी दंदन सतगुरु तेरा ही आसरा हाँ आगे स्टूडेंट की बेटी नीतू इंसान सीकर ब्लॉक से जी बेटा पापा जी बोलने की बोलो बेटा पापा जी आप बहुत 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 स्वागत सीकर में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पापा जी जी आशीर्वाद पुत्र पापा जी आप जी के लिए ना हम सब की अर्ज है कि पापा जी आप जी ना प्लीज अपने लिए भी टाइम निकाल लिया करो ना इतने समय में पापा जी आप टाइम पे खाना भी नहीं खाते और पापा जी आज मैंने ना चूरमा खीर और है ना आप जी की फेवरेट चटनी भी बनाई है प्लीज खा लेना पापा जी जी बेटा जी बेटा आप हमारी बेटी हो खाओगे सारे जितनी भी तो वो हमारे अंदर आएगा हमें जरूर खुशी मिलेगी क्योंकि आप की खुशी और समाज का सुधार हमारे लिए खुराक है बेटा हमें बड़ी खुशी मिलती है जब कोई राम नाम जपने लगता है जब कोई नशे छोड़ देता है जब कोई हमारे पुरातन सभ्यता हमारी संस्कृति को अपना के उसी के अकॉर्डिंग चलने लगता है तो ये अपने आप में बड़ी खुशी मिलती है तो आशीर्वाद बेटा और बड़े सुंदर आपने ये स्लोगन भी लिख रखे हैं आ, आ, अलग अलग जगह पे बड़े सुंदर पगड़ियाँ भी बांध रखी बेटियों ने भी ये राजस्थान में भी देखने आया एक दो जगह और भी हाँ जी सेव नेचर पेड़ बना रखे हैं अरे भाई कैमरा मैन के चक्कर बहुत तेज है हमारे के एक चीज दिखाता फट दूसरे पे पहुंच जाता है अभी पढ़ते हैं स्टॉप स्मोकिंग और हो पृथ्वी साफ आगे नहीं ये क्या लिखा हुआ है 
चलो जी आपने बहुत सुंदर स्लोगन लिखे हैं बहुत सुंदर चित्रण उसका चित्रण भी किया है सो रंगोलियाँ भी बना रखी हैं और लंगर भोजन प्रसाद भी रखा होगा बेटा जी थोड़ा ले जाइए फोकस क्या हो गई जी बेटा जी लाडू है और रोटी प्रसाद हाँ जी लंगर भोजन सब बन गया बेटा ले लेना भगवान बहुत खुशियाँ दे आशीर्वाद बेटा जी अभी शुरू कर दें आप आशीर्वाद बेटा आशीर्वाद बैठ जाए माले खुशियाँ दे तो जी अब शास नाम जी क्रिकेट स्टेडियम श्री जलाना साहब हरियाणा हमारे सच्चे दादा रहबर शास नाम जी महाराज के जी बेटा जी बेटा आशीर्वाद आशीर्वाद रौनक लगी जलाने अंदर आया साढ़ा यार पतंदर जी पंजाबी में आपने ये लिख रखा है आशीर्वाद बच्चों आशीर्वाद बेटा और सबसे पहले हमारा इस पाक पवित्र धरती को बहुत बहुत नमन है बहुत बहुत सिजदा है बहुत बहुत सत्कार है क्योंकि ये हमारी गुरु दाता रहबर की पाक पवित्र जन्म स्थली है ये क्रिकेट स्टेडियम जो आप सब ने और हम सब ने मिल बनाया था यहाँ पे टी टेन की शुरुआत हुई थी शायद ध्यान नहीं सन नाइन्टी एट या और फिर टी ट्वेंटी की भी हुई यहाँ भी और सरसा में भी तो जो आज पूरा छाया हुआ है तब टी टेन और टी ट्वेंटी को खेलने नहीं आते थे बड़े बड़े प्लेयर कहते थे ये कोई गेम है और आज देखो पूरी दुनिया ने उसको अपनाया है जो याद होगा अभी एक अट्ठा भी वहाँ होता था कि स्टेडियम पार कर गया तो वो अट्ठा है हो सकता है आने वाले में छक्के पे अट्ठा भारी हो जाए आने वाले टाइम में क्या कह सकते हैं क्योंकि टी टेन और टी ट्वेंटी तो अपना ली है दुनिया ने तो ये वो जगह है पाक पवित्र यहाँ शास्त्र नाम जी महाराज पधारे हैं तो जितने भी वहाँ नगर निवासी हैं और जितने भी परिवार के भी मेंबर आए हैं आ, उस परिवार से जो पाक पवित्र जन्मस्थली है साईं शास्त्र नाम जी दाता रहबर की आपने धाकड़ बाबू धाकड़ बचे साईं जी के साथ हमारी वो फोटो दिखाई है जब हम आए आए थे टोपी और वो बेपरवा जी के साथ तो उन सब का यानी सारी सास संगत का परिवारजनों का बहुत बहुत सत्कार बहुत बहुत स्वागत जी आए नो मालिक सबको खुशियां दे जी बेटा जी जलाल आने में आए जलाल जी हो सदगुर लिए अवतार जी हो जी कुल मालिक लिए अवतार जी हो आशीर्वाद बेटा तो कर लो बात बेटा कर लो बात हाँ जी बोल दो जी दो लाइने बोल दो बेटा दो लाइने दो चार लाइने बोल दो पुत्र तेन साजदा कर तेरे नगर दिया जूहा खुशिया नाल फर गिया ने सुन दर्शन करके जी तन तन ही कर दिया ने तेरे नगर दिया रूहा तेन सजदा कर दिया ने तेरे नगर दिया रूहा तेन सजदा कर दिया ने तेरे नगरी देड़े अज 
ਮਾਈਕਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਆ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖੇੜੇ ਅੱਜ ਚੈਕਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਹੈ ਪੂਜਣ ਦੇ ਸਭ ਪੂਜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਗਰੀ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਗਰੀ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਹਰ ਪਲ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਪਲ ਤੱਕ ਤੇ ਹਾ ਤੈਥੋਂ ਹਰ ਪਲ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਤੈਥੋਂ ਹਰ ਪਲ ਮੰਗਦੇ ਆ ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਸਭ ਨਾ ਦਾ ਥਲ ਚੋੜੀਆਂ ਫਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਗਰੀ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਗਰੀ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦਾਨਾ ਕਰ ਜੀ ਬੇਟਾ ਜੀ ਨਗਰੀ ਦਾ ਹਰ ਪਤ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਬੇਟਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੈਣਾ ਚੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ ਦੋ ਲੈਣਾ ਚੀ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਤਗੁਰ ਦਾਤਾ ਰਹਿਬਰ ਸ਼ਾਸਤਨਾਮ ਜੀ ਦੇ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਹੈ ਸੋ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਔਰ ਬੇਟੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਕਲਚਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਰਮੀ ਦੀ ਉਹ ਡਰੈਸ ਪਹਿਨ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਬੱਚੋ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਸਜਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਦ ਆਈ ਐਮ ਹੈਪੀ ਹਾਂ ਕੁਝ ਲਿਖ ਰੱਖਾ ਹੈ ਅਸੈਪਟ ਔਰ ਉਹ ਨੀਚੇ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਡੈਫਥ ਜੀ ਬੇਟਾ ਅੱਛਾ ਬਦਾਮ ਵਗੈਰਾ ਖਾਏਂਗੇ ਕਹਤਾ ਜੀ ਐਸੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਜਾਏਂਗੇ ਵਾਹ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਔਰ ਸ਼ਾਸਤਰਾਮ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਸਬਲਫਰ ਫੋਰਸ ਵਿੰਗ ਕੇ ਮੈਂਬਰ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾ ਲਹਿਰਾ ਰਹਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਕੀ ਭਾਵਨਾ ਜੀ ਬੇਟਾ ਜੀ ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਚੋ ਔਰ ਕੋਈ ਬਾਤ ਭਾਈਓ ਕੀ ਤਰਫ ਫਿਰ ਬੇਟੀ ਕੀ ਤਰਫ ਬਾਤ ਕਰੇਂਗੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇਰਾ ਹੀ ਦਾਮ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਆਸ਼ਰਾ ਬੇਟਾ ਤੇਰਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਛੋਟੇ ਨੂਰੀ ਚਰਨਾਂ ਚ ਪ੍ਰਨਾਮਾ ਆਸਰਾ ਦੇ ਦੇ ਜੀ ਬੇਟਾ ਜੀ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਪੁੱਤਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਬੇਟਾ ਜੀ ਜੀ ਬੇਟਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪੁੱਤਰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਤੇ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਸਰਪੰਚ ਸਾਰੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਆਏ ਸੱਚੇ ਪਾਸ਼ਾ ਜੀ ਜੀ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜ ਸਰਪੰਚ ਮੌਜੇ ਲੋਕ ਆਏ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਸਾਡੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਔਰ ਬਸ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਇਹ ਹੀ ਆਪ ਸਭ ਸੇ ਕਿ ਆਪ ਇਸ ਡਰਗ ਕੋ ਆਪਣੇ ਗਾਮ ਮੇ ਨਾ ਘੁਸਣੇ ਦੋ ਸਾਰੇ ਚ ਉਹ ਤੁਨ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਇਆ ਭਜਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਜਾਗੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਗੋ ਨਸ਼ਾ ਜੜ ਤੋਂ ਪੁੱਟਣਾ ਸਰਪੰਚ ਉਹ ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰਾ ਲਾ ਦਿਓ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦਿਓ ਸੋ ਕਹਿਣੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪ ਸਭ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਆਪ ਮਿਲ ਕੇ ਚਲੇਂਗੇ ਤੋ ਰਾਮ ਜੀ ਸੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇਂਗੇ ਉਹ ਆਪਕੋ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਣ ਕਿਉਂਕਿ ਨਗਰ ਚ ਜਦੋਂ ਸੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਅੱਛਾ ਬੇਟਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸੋ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਤਾਂ ਕਰੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਅੱਛੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪੜੀ ਜੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਯਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹ
ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਪੀ ਆਰ ਐਸ ਲੈ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਿ ਲੜਾਈ ਮੇਰੀ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਹੈ ਲੜਾਈ ਮੇਰੀ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਹੈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਲ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਸਕਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਰਿਟਾਇਰ ਐਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬੇਟਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਲਈ ਅਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਵੇ ਔਰ ਅਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਔਰ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਥਾਲੀਆਂ ਆਰਤੀ ਦੀ ਥਾਲੀਆਂ ਲੈ ਰੱਖੀਆਂ ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ ਬੇਟੀਓ ਹਮਾਰੀ ਸਾਰੀ ਬੇਟੀਆਂ ਔਰ ਜੋ ਕਲਚਰ ਹੈ ਹਮਾਰਾ ਹਾਂ ਚਟਣੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਕੁੰਡਾ ਸੋਟਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਤੇ ਦੀਵੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚੇ ਆਰਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਲਚਰ ਉਹੀ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਛਾਜ ਹੈ ਔਰ ਦਾਣੇ ਆਪ ਉਸ ਮੇ ਔਰ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਸਜਾਏ ਹੋਏ ਹੈ हमें याद है हम जब सत्संग करने आते थे आप ट्रैक्टर लेके आया करते थे वही नौजवान बच्चे हमारे आज ट्रैक्टरों पे बैठे हैं जी हां जलालना साहब में जब भी आते थे तो आप शायद औडा तो लग जाते थे ट्रैक्टर लेके शुरू हो जाते थे आज वही ट्रैक्टर खड़े हैं साडे सामने दिख रहे हैं सानू तोडा स्वागत मंजूर है और साडा भी मंजूर कर लियो आशीर्वाद बच्चों बहुत ही सोने लग रहे हो बड़े सजाए हुए ट्रैक्टर हुंदे सन हमेशा जद भी भंडारा होना और तुसी ट्रैक्टर लेके आंदे हुंदे सी और जागो भी है मंगल कलश भी है सारा कुछ ਸੋ ਕਲਚਰ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਪੱਖਾ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਔਰ ਇੱਕ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੇਟੀ ਨੇ ਕੀ ਚੱਕ ਰੱਖਿਆ ਭਾਈ ਔਰ ਜੀ ਬੇਟਾ ਜੀ ਜੀ ਬੇਟਾ ਜੀ ਹਾਂ ਸਫੇਦ ਜਿਹੇ ਚ ਕੁਝ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਲਫਾਫਾ ਜਾਂ ਝੋਲਾ ਜਾਂ ਹਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪੁੱਤਰ ਸੋ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਤੋ ਆ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਹਾਂ ਜੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਂ ਬੋਲੋ ਪੁੱਤਰ ਦਾਨ ਦਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਹੀ ਆਸਰਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬੇਟਾ ਜੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਜਲਾਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਨਾਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੋ ਸ਼ੈਂਸ਼ਾ ਜੀ ਦਾਨ ਦਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਹੀ ਅਸਰਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬੇਟਾ ਜੀ ਪਿਤਾ ਜੀ 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚਰਨ ਟਿਕਾਏ ਆ ਸ਼ੈਂਸ਼ਾ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਆ ਸ਼ੈਂਸ਼ਾ ਜੀ ਜੀ ਬੇਟਾ ਜੀ ਜੀ ਬੇਟਾ ਤੇਰੇ ਹੀ ਅਸਰਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੰਗਤ ਆਪ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਗ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਗੁੜ ਦੀ ਚੂਰੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸ਼ੈਂਸ਼ਾ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਖਾ ਲਿਓ ਪਾਪਾ ਜੀ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਤਰ ਜਦੋਂ ਬੇਟੀਆਂ ਇਦਾਂ ਕੁਝ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈਣ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਖਾਵਾਂਗੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਸੀ ਆ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਪੁੱਤਰ ਮਿਲਨੋ ਗਿਲਨੋ ਹਟ ਕੇ ਸ਼ੈਂਸ਼ਾ ਮਿਲਨੋ ਗਿਲਨੋ ਹਟ ਕੇ ਸ਼ੈਂਸ਼ਾ ਲਾਲੇ ਯੂਪੀ ਡੇਰੇ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਨ ਨੂੰ ਤਰਸਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨੂੰ ਤਰਸਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਯਾਦ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇਰੇ ਗੇੜੇ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਲਟਾ ਦੋ ਲਟਾ ਦੋ ਨਾ ਪਾਪਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਲਟਾ ਦੋ ਸਭ ਵਸ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇਰੇ ਕਰਦੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਤਲੋ ਯੂਪੀ ਡੇਰੇ ਕਰਦੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਤਲੋ ਸ਼੍ਰੀ ਜਲਾਲਿਆ ਨਰੇ ਕਰਦੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਤਲੋ ਯੂਪੀ ਡੇਰੇ ਕਰਦੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜੀ ਪੁੱਤਰ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ
पानी कम होता था कुओं से पानी लेके आते थे और ऐसे बहने तीन तीन मटके रख लेती और आपसे बातें करती आती थी तो आज वाले तो भाई सारे तो एक जैसे नहीं पर ज्यादातर बच्चे तो एक मटका भी उठाना गिलास पानी का भरना भी मुश्किल है जी मैं एम एस जी दी करा तारीफ कि में मेरे अखरा विच इन्ना जोर नहीं दुनिया विच पावे लखा रिश्तेदारियां पर एम एस जी पापा जया कोई होर नहीं जी बेटा जी बैनर बहुत सुंदर लिखा तुसी सो so, एक एक बार फिर तो बेटा जो भी सात संघ के यहाँ प्रसाद बन गया बेटा जी हलवा बना रखे तुसी और गुलदाना भी बना रखे होने इधरों आवाज़ होनी बंद हो चुकी है वो तो भी कोई राज होंगे चीज़ों का राज होंगे वो कई बार नहीं दसिया जाता सो so, लंगर भोजन बन गया प्रसाद बन गया बेटा जी और जिन्हें भी तुम लोग आए हो तो बार एक बार फिर तो इस नगर में बहुत बहुत नमन करते हैं बेटा हम लोग हमारे गुरु जी का ये पाक पवित्र जगह है बहुत बहुत नमन इस नगर वासियों को सारी सात संगत को नमन और बेपरवा जी के परिवार से सदस्य बैठे लगे हमें तो उनको भी नमन क्योंकि हमारे लिए हर कोई पूजनीय है यहाँ की एक एक मिट्टी का कण पूजनीय है हमारे लिए तो बहुत बहुत सत्कार वही सजदा हम बार बार करते हैं नमन बार बार करते हैं आप सबका बहुत बहुत सत्कार बहुत बहुत आशीर्वाद कैमरा जो दिखा रहा है हमें वही दिख रहा है जी बहुत बहुत आशीर्वाद सबको और परमात्मा खुशियों से नवाजे हाँ जी हाँ जी हाँ नक्षत्र गुरे आशीर्वाद बेटा आशीर्वाद हाँ बेपरवाह जी दे बेटे दे करो और साड़ी बेटी भी बैठी है आशीर्वाद बेटा जी आशीर्वाद और इधर राज खड़ा नजर आ रहा है और दाल जी जी आशीर्वाद बेटा जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी सारे सत्कार बेटा सारे भुल दे थोड़ा है भुलने वाला साढ़े जो है ही नहीं अड़ंगा हाँ दान दान सतगुरु तेरा ठीक हो बेटा ठीक हो बेटा जी तुसे? हाँ बिल्कुल ठीक है बेटा तुसी ठीक हो बेटा जी हाँ ठीक है ठीक है बेटा जी अच्छा और बच्चे परिवार सारा ठीक है बेटा सारे ठीक है बेटा जी चलो सब ठीक है हाँ सारे नो आशीर्वाद के हो जैसो रहे नो सारे नो पवित्र रहे नो ठीक है बेटा जी सारे बच्चे नो आशीर्वाद बे� तो अपना करे बेटा हाँ जरूर बेटा जी परमात्मा ने जो चाहे जरूर बेटा जी जरूर जरूर पुत्र जरूर बेटा आशीर्वाद बेटा जी आशीर्वाद जी आया नो बेटा जी आया नो मालिक खुशियां देवे सो बहुत सत्कार सारे नो आशीर्वाद मालिक बहुत खुशियां देवे हाँ जी राज कुछ कहना चाहूँ बोल भाई तेरा माइक नहीं चलेगा हाँ बोलो बेटा बिलकुल बेटा जरूर मालिक अगर अरदास करा और जल्द तो जल्द मालिक सुने जरूर सुनेगा आशीर्वाद आशीर्वाद बेटा सारे नशीर्वाद मालिक बहुत बहुत खुशियां देवे आशीर्वाद बेटा जी और अब लास्ट में है जी न्यू अनाज मंडी टोहाना हरियाणा जी बेटा आशीर्वाद आशीर्वाद बच्चों आशीर्वाद बोलो बेटा करो बात तेरा ही आसरा तेरे आसरा बोलो बेटा जी 
पिताजी बोलने की हिम्मत देना हाँ जी बोलिए पिताजी आज आपने टोहाना में 21वीं बार पिताजी चरण टिकाए आपने मुबारक चरण पिताजी इसके लिए सारा ब्लॉक सारा इलाका आपका पिताजी पत्ता पत्ता रिणी है पिताजी आप जी से पिताजी अरदास है कि आप सारे इलाके पर प्रेम व रहमत की वर्षा पिताजी और कई गुना पिताजी बढ़ाना पिताजी जी बेटा पिताजी आपने जो नशों के खिलाफ जो भजन बनाया पिताजी हर बच्चे बच्चे के बच्चा नौजवान बुढ़ा बुजुर्ग सभी के जुबान पे है पिताजी आप जी से अरदास है पिताजी जो आपने डेप मुहिम नशों के खिलाफ चलाई है हमें सारे इलाके को अपनी शक्ति दे रहे कि हम सभी मिलके पिताजी नशों को जड़ से खत्म कर सके पिताजी जी बेटा जी बेटा मालिक आपको शक्ति दे कि आप नशे को छुड़ाने में जो लगे हैं सेवादार बच्चे नौजवान सारे मालिक सबको शक्ति दे और पिताजी आप जी की दया में रहमत से 21 गांवों में जो पंचायतों के बहुत ज्यादा संख्या में बहुत ज्यादा संख्या में पंचायत मेंबर और पंचायत सरपंच पहुंचे हैं इसके साथ साथ पिताजी शहर के बहुत से गणमान्य व्यक्ति कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं रहा पिताजी जो आपके पावन दर्शन करने के लिए ना पहुंचा और सभी पिताजी बहुत ज्यादा पहुंचे हैं पिताजी और उनमें से अपना आपको पिताजी एक अवार्ड भी देना चाहते हैं जो एक संस्था है वो भी पिताजी आए हुए हैं पिताजी वो भी अपना टाइम लेना चाहते हैं पिताजी जी करवाइए बात बेटा पिताजी दन दन सदगुरु तेरा ही आसरा हाँ जी बोली बेटी डॉक्टर साहबान अध्यापक संघ के पदाधिकारी फार्मेसी एसोसिएशन के पदाधिकारी व अन्य समाज सेवी संस्थाओं के आगू आए हुए हैं पिताजी डॉक्टर सचदेवा सी सचदेवा जी आपसे कुछ कहना चाहते हैं पिताजी जी बेटा धनधन सतगुरु तेरा ही आसरा आशीर्वाद जी बड़े प्रणाम गुरु जी आशीर्वाद बेटा आपके द्वारा किए हुए कार्य बहुत ही सराहनीय है आपने जो सामाजिक कुरीतियों को दूर किया और नशे को तो कहते हैं ना नशे की लत सीधा मौत को खत आपने नशे को नशे के खिलाफ जो मुहिम छेड़ी है जो कि डेप्थ डेप्थ कार्यक्रम के अनुसार मुहिम छेड़ी है उसका बहुत ही हम सराहना करते हैं और हमने सभी ने सर्वे किया है कि जितने भी सामाजिक संगठन है कि जो डेरा सच्चा सौदा है वो सबसे सर्वोपरि है जी वैसे तो आप परमपिता परमात्मा है करने दो बात बेटा करने दो बात करने दो बात करने जो का एक बार उनको कर लेना जब सामाजिक संग सामाजिक संगठनों ने सबने सर्वे किया है और उसी हिसाब से हमने सोशल अवार्ड आपको देने के लिए हम यहाँ आए हैं सभी जो सामाजिक पदाधिकारी हैं तो आपको स, आ, स, एक सर्टिफिकेट दे रहे हैं जो कि बेस्ट सोशल अवार्ड है बेस्ट सोशल अवार्ड गुरुजी जी बेटा जी बेटा हाँ जी आपने वो सर्टिफिकेट दिखाया और दे रहे हैं आप तो भगवान आपको भी खुशियाँ दे और आप जितने भी गणमान्य हैं और सारी सास संगत जो चल के आई है सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत सत्कार है बहुत बहुत स्वागत है और हम कहते हैं कि इंसानियत मरी नहीं है इंसान जिंदा है ये अवार्ड उसका उदाहरण है कि ऐसे भी सज्जन हैं ऐसे भी हमारे बच्चे समाज में हैं जो ऑलरेडी इन चीजों को बेहद पसंद करते हैं तो आपका ये अवार्ड हमारे उस गुरु शास्त्र नाम श्याम दाता रहबर को ही समर्पित है हमारी तरफ से पूरी सासंगत को समर्पित है जो दिन रात लग के बिना किसी लोभ लालच के लोगों को घर घर से लाके नशे छुड़वा रही है इन सब को आशीर्वाद बहुत ही खुशी है और बड़ा सुंदर कल्चर भी आप लोगों ने क्रिएट कर रखा है वो गंडासा मशीन टोका मशीन चल रही है हाथ में तिरंगली बोलते हैं जेली बोलते हैं कस्सी फावड़ा और ये पूरा खेत का माहौल बना रखा है नीचे चरखा और ढोल है बच्चा वो साइकिल के टायर से खेलता है बड़ा खेला करते थे हमारे टाइमों में ये चीज़ें आजकल भी बच्चे खेलते तो अच्छी चीज़ है और वो बिटिया चटनी वगैरह बनाना और वो लंबी सी उखड़ी और वो, वो लंबा सा सोटा उखड़ी सोटा से जो भी आप धान कूटा करते थे पहले या जौ वगैरह राजस्थान में कूटा करते थे उसको उड़ा के फिर वो आटा वगैरह बनाना तो चूल्हा है साग है तो कल्चर हम कह रहे थे कहीं भी चले जाएं अब हम यूपी से शुरू हुए हैं पंजाब में गए 
उत्तराखंड में गई दिल्ली में राजस्थान में हरियाणा में हर जगह यही चीजें मिलती है सूर्य नमस्कार देखिए कितना बढ़िया चीज थी सुबह सुबह विटामिन डी लेने का तरीका निकलते सूरज को सूर्य नमस्कार उसका मतलब विटामिन डी का भरमार तो ये अपने आप में कमाल था ना बैक पेन हो ना कोई और चीजें आज तो सूरज बेचारा जब चीखता है तब जाके आप उठते हैं यानी बारह बजे तक दस ग्यारह बज जाते हैं तो वो भी कमाल की हमारी संस्कृति पे आ जाते हैं फिर वहीं तो आशीर्वाद बच्चों बेटियों बहुत ही अच्छा लग रहा है बेटा बैनर है और आपने जो सर्टिफिकेट दिया है वो जिम्मेवार ले लेंगे आपके पास ही खड़े हैं तो हम तक पहुंचा देंगे जी आशीर्वाद और बेटियां बात करना चाहें कर लो बेटा पंखे भी चल रहे हैं बैनर भी हैं करो बात कर लो पुत्र एम एस जी आई टी के बच्चे हैं आशीर्वाद बेटियों आशीर्वाद आशीर्वाद बच्चों आशीर्वाद बेटा जी पिताजी पूरे टोहाना इलाका की सास संगत तह दिल से आपको हमारे टोहाना में पधारने पर बहुत बहुत स्वागत करती है पिताजी जी आ... हमारी पूरी सास संगत को हिम्मत दीजिएगा कि हम बढ़ चढ़कर आपके द्वारा चलाई गई इस मुहिम में भाग ले और नशे और बुराइया छुड़वाए पिताजी जी हाँ बिटिया सारी दुनिया ने तारण खातर पपर शेर यो आया से नशे छुड़वाए नाम जपाया कर घर में दीप जड़ाया से बत्तीस बत्तीस गेम खेल जा बत्तीस बत्तीस गेम खेल जा कार का खून जड़ाया से मारी संगत ने तारण खातर पपु टोहरे माया से पपु टोहरे माया से जी सारा टोहरा सारा टोहरा खुशी में झूम रहा सारा टोहरा खुशी में झूम रहा नाच नाच जश्न मनाया से बच्चा बच्चा पढ़ गया सियाणा बच्चा बच्चा पढ़ गया सियाणा बापू ने वचन फरमाया से वेलकम सारे कर रहे हैं बापू वेलकम सारे कर रहे हैं बापू सबका मन हर्षाया से नशे छुड़वाए नाम जपाया बहुत अच्छा बिटिया बहुत अच्छा बहुत अच्छा सुनाया आपने और बाकी आपने जागो दुनिया के लोगों उसका भी लिखा टेन एम व्यूज होने की खुशी में आपने वो बैनर बना रखे एम एस जी दरबार की जय अच्छा खुद क्या क्या क्रिएट करते रहते हो शास्त्र नाम जी धाम डेरा सच्चा सौदा सरसा आपने वो पूरा नक्शा सरसा का बनाया हुआ है वो एक एक का निशान कि हम सब एक हैं हमारा राम जी एक है और सुंदर रंगोली है और राम पिया का बज रहा रे नगाड़ा ये भी सुंदर लिख रखा है मैच जी आई के बेटे भी बैठे हैं और तो बहुत ही आशीर्वाद बच्चों प्रसाद हाँ बच्चों आपने हाथों में जो भी लगा रखा है हाँ जी प्रसाद बन गया बेटा सब लोग ले लेना मालिक खुशियाँ थे दिया मैं रहमत से नवाजे लंगर भोजन भी ले लेना सबको बहुत बहुत आशीर्वाद आशीर्वाद हाँ जी बैठ जाए बेटा बैठ जाए मालिक खुशियां दे और अब है जी इसके अलावा सास संगत का हमने पहले हाजिरी लगाई थी विदेशों में जितनी भी सास संगत बैठी है शुरू में ही हाजिरी लगा दी थी फिर से सबको आशीर्वाद यहाँ पे विवाह शादी वाले जो ब्रह्म विवाह हमारे हिंदू धर्म का सर्वोत्तम विवाह माना जाता है बच्चे आपस में खुश हो परिवार वाले खुश हों कोई नशा ना करे कोई दहेज ना ले तो उस ब्रह्म विवाह के अनुसार आज शादियाँ हैं पहला परिवार है लड़के का नाम विजेंद्र सिंह पुत्र जगदीश सिंह जी का निवासी नरदाणा जिला जींद हरियाणा लड़की का नाम पूजा पुत्री श्री किशन मुरारी जी की निवासी नरवाणा जिला जींद हरियाणा दूसरा वाला लड़के का नाम हरप्रीत पुत्र श्री बीर सिंह जी का निवासी मानसा पंजाब लड़की का नाम राजप्रीत कौर पुत्री श्री गुरजीवन जी की निवासी जवार के जिला मानसा पंजाब लड़का एक स्टूडेंट है जी सिरसा आश्रम में तीसरा परिवार लड़के का नाम सतपाल सिंह इनसा पुत्र नैब सिंह जी का निवासी कोट समीर जिला बठिंडा पंजाब लड़की का नाम करमजीत कौर पुत्री श्री मिठू सिंह जी की निवासी बनवाड़ा जिला मानसा पंजाब और पहले दोनों परिवारों ने कुल अठारह मेंबर शादी की खुशी में अठारह मेंबर मरणोपरांत आंखें दान और शरीर दान का पर्ण कर रहे हैं जी बहुत बड़ी बात दोनों दान महादान और दोनों परिवार दिन दुखियों के मध्य के लिए पहले परिवार दोनों उनतीस हजार पांच सौ चौपन रुपए बैंकों में जमा करवा चुके लड़का लड़की आपस में दिल जुड़वाड़ डालेंगे जी भग, सारी सत्संग तो भगवान का रूप मानते हुए 
तो ये ब्रह्म भी हुआ और यहीं से लड़की विदा की जाती है हाँ खाना पीना तो वो अपने आ, कहते हैं ना कि जो मेहमान होता देवता समान तो उसके अनुसार कर सकते हैं लेकिन बाकी दहेज बड़ा कोई चक्कर नहीं होता तो नारा लगा के बिटिया पहले हार डालेगी जैसी साज बजेंगे हाँ जी चलाओ जी पहले बेटी डालेगी हार चलो कोई बात नहीं डालो बेटा डालो भाई हार आपने डाल ली शाबाश बेटा जी बेटा आशीर्वाद 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 और ये शास्त्र जी की नेशनल बेलफेयर फोर्स बिंग के मेंबर भी हैं जो अपनी जान पे खेल के सारे समाज के भले के भी लगे रहते दिन रात सो आशीर्वाद बच्चों मालिक खुशी दे बहुत आशीर्वाद मानवता भलाई के कार्य आशियाने मोहम्मद के तहत सहारनपुर की शासन ने पिछले सप्ताह एक आधी जरूरतमंद पत्रकार सुरेश कुमार विश्व मानव दैनिक समाचार पत्र सुपुत्र दीपचंद का मकान मात्र 24 घंटे में बना के दिया है जी आप जिसे चाबी दिलवाना चाहते हैं यही है क्या आए जी आए जी शाबाश बच्चों ब्लाक वालों आपने ये काम किया बहुत बड़ी बात है बेटा जी भगवान आपको बहुत शक्ति दे बहुत ताकत दे किसी का घर बनाना अपने आप में बेमिसाल बात है और मालिक आपके घरों में बरकतें डाले दया में रहमत से नवाजे वो आ जाए जिनों की चाबी देनी है जी जिनको और इससे प्रभावित होकर उत्तर प्रदेश श्रम शिवी पत्रकार यूनियन के पदाधिकारी और सहारनपुर के कुछ वरिष्ठ पत्रकार आप जी का धन्यवाद करने हैं आप जी का आभार जी बेटा आप सबका बहुत बहुत सत्कार जो भी सज्जन आए गण पत्रकार समाज से भगवान उनको खुशियां दे लो बेटा जी जी आपका भी बहुत सत्कार जो पत्रकार समाज यहाँ चल के आए चौथा स्तंभ हमारा बहुत आशीर्वाद जी तो बस यही प्रार्थना आप सबसे हमारी गुजारिश है कि अपना ये जो नशा मुक्ति के लिए लगे हुए हैं तो आप लोग साथ देंगे तो ये बहुत जल्दी हमारे समाज से दानव भाग जाएगा जी कर लें बात कोई बात कहना चाहते हैं आ जाए आगे आ जाए कर लें बात बेटा आ जाए स्वागत आपका हाँ जी गुरु जी मैं सुशील सूरी जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश समझी पत्रकार यूनियन जिला सहारनपुर आपने जो श्रद्धा और सद्भावना हमारे जिले के लिए की है मैं उसके लिए अपनी पत्रकार बिरादरी की तरफ से आपका सदैव आभारी रहूंगा और उम्मीद करूंगा कि आपकी यह कृपा हमारे पे सदा बरसती रहे जी संजीव जी हमेशा के लिए है भगवान हमेशा शक्ति दे और हमने पूरी शासनगत में बोला हुआ है कि चार लोगों से जब भी जरूरत हो उनके लिए ब्लड डोनेट करना है और वो भी फ्री में आर्मी है पुलिस है पत्रकार समाज थैलीसीमिया के मरीज और गरीब जरूरतमंद बन तो ये भी हमने मुहिम लगभग बहुत देर से चलाई हुई है और ये भी मकान की और आप सबका बहुत सत्कार आप समाज के वो सेवादार प्रहरी हैं जो समाज को जगाते हैं सो मालिक आपको शक्ति दे अच्छे कामों के लिए आगे बढ़ें आप भगवान शक्ति दे जी बेटा जी बेटा आपका सत्कार बेटा आ, कोई भी हाँ जी आशीर्वाद बेटा आशीर्वाद श्रमजीवी पत्रकार यूनियन की तरफ से पूजा गुरु जी का आभार व्यक्त किया जा रहा है एक सर्टिफिकेट के द्वारा जोरदार तालियां बजाएं और पूजा गुरु जी को शाल ओढ़ाकर भी सम्मानित किया जा रहा है तो हम रोजाना इस बात का जिक्र करते हैं कि आज भी इंसानियत जिंदा है बुद्धिजीवी समाज में आ, आ, लोग ऐसे हैं जो इंसानियत को मानते हैं तो आप सबका भी बहुत सत्कार और हमारी तरफ से प्रसाद आपको बाद में भेजेंगे जी आप लेके जाइएगा परिवारों के लिए बाद में प्रसाद हम अभी नीचे आते हैं आपको प्रसाद देंगे जी वो परिवार को जाके देना पूरे समाज को देना अभी थोड़ी देर के बाद आपको देंगे अभी थोड़ी देर के बाद जी क्योंकि ये हमारे सेवादार हाँ जी आशीर्वाद आशीर्वाद बहुत सत्कार आप सबका और 
बाकी सात संगत को पूरा आशीर्वाद है जो भी आप लिखवाते हैं हर अच्छे नए काम के लिए आशीर्वाद बच्चों के लिए शादी के लिए मालिक खुशियां दे और परिवार में अगर कोई चोड़ा छोड़ गया तो परिवार खड़े हो जाएं मालिक ताकत दे जो आत्मा राम नाम लेके जाती है वो मालिक की गोद में बैठ के नीचे धाम जाती है मालिक आपको शक्ति दे आशीर्वाद बीमारी का परेशान ले जाना सुमण करके दवाई लेना बच्चे नहीं हो रहे चेकअप करवाओ रिपोर्ट में नॉर्मल है तो ठीक है अननॉर्मल है सुमण करके दवाई लें मालिक रहमत करेंगे सबको बहुत आशीर्वाद शास्त्र जी की नेशनल वेलफेयर फोर्स विंग पक्की समिति एम एच आई विंग में यूथ का नया प्रशाल लेना कोई चाहता है तो खड़े हो जाएं और नारा लगा के बैठ जाएं कोई सेवादार जाना चाहते हो तो वो जा सकते हैं बेटा समितियाँ अगर कोई बदलने वाले हैं तो प्रशाल ले जाना परिवारों को जाके खुशियाँ देना नारा लगा के बैठ जाए मालिक खुशियाँ दे बैठा जो कोई बार नशा छोड़ने के बावजूद फिर से कर बैठते हैं यू से एक कनाडा से एक और इटली से एक यूपी आश्रम में तीस आए हैं भारत में अलग अलग जगहों पे चार लोग हैं तो ऐसे अगर आप आगे से नशा नहीं करना बुरा जो भी बुराई कर बैठे आप दृढ़ यकीन दिलाइए कि तीन वचनों पे पक्के रहेंगे और दृढ़ यकीन रखेंगे अपने हाथ खड़े करके वायदा कीजिए और राम जी आपको माफ़ करें भगवान जरूर माफ़ करेंगे बेटा नारा लगा के बैठ जाए आशीर्वाद आशीर्वाद मालिक ने माफ़ करना है राम जी ने और श्याम सरान जी के अवतार माह के उपलक्ष्य में आज सा निम्नलिखित पर्ण करना चाहती कभी कानों के कच्चे नहीं बनेंगे सुनी सुनाई बातों पर कभी किसी के प्रति गलत धारणा नहीं बनाएंगे बहुत बड़े पर्ण है कि कभी सुनी सुनाई बात किसी के प्रति भी गलत धारणा नहीं बनाएंगे सो भगवान आपको अलग से खुशियां बख्शे नारा लगा के हाथ नीचे कर लें आशीर्वाद रोजाना आप पर्ण कर रहे हैं और बड़ी खुशी की बात इसको निभाएं आप आर्मी से फौज से आए हैं प्रदीप इंसा जी नई दिल्ली से आए हैं परिवार सहित खड़े होते जाए और राधे श्याम इंसान जी तमिलनाडु से परिवार सीत आए हैं ए एस आई चरणजीत सिंह जी एक्सटूडेंट हैं पंजाब से आए हैं हेड कांस्टेबल महिमपाल जी इंदौर से आए हैं लांस नायक गुरदीप जी लेह लद्दाख से आए हैं सी एच एम हवालदार बलदेव राज इंसान जी बरेली से परिवार सहित और डी एस पी रिटायर्ड सुरजीत लाल जी कालका से जी राकेश कुमार आई टी बी पी एफ हिमाचल से परिवार सहित इंस्पेक्टर जोगेंद्र लाल जी दिल्ली से ये भी आई टी बी पी एफ के हैं इंस्पेक्टर जोगेंद्र लाल जी ये भी उसी के दिल्ली से परिवार सहित सुखराज सिंह जी सीआरपीएफ आसाम से आए हैं हवालदार प्रमिला फरीदाबाद से आए हैं सीएचएम बलदेव राज इंसा आर्मी बरेली से आए हैं तो आज सबसे पहले पहले आप सबको सैल्यूट आप लोग जागते हैं तभी समाज चैन की नींद सोता है सो भगवान आपको और शक्ति दे और ताकत दे आप इसी तरह देश की भावना के साथ देश की रक्षा करते रहें भगवान आपकी झोलियां भरे भगवान से प्रार्थना करते हैं आपको आशीर्वाद कहते हैं प्रसाद लेने के बाद बैठ जाना बेटा इधर भी हमारी बेटी एक आई जो आशीर्वाद परिवार भी धन्य होता है जो अपने बच्चों को ऐसी सेवा में लगाते हैं सो आशीर्वाद आशीर्वाद बैठ जाना बेटा जी बाद नारा लगा के बैठ जाए प्रसाद ले लेना हरि नारायण फिलीपाइन से खूनदान के क्षेत्र में 2017 से लेकर अब तक रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा मिले अवार्ड लेकर आए हैं और आप जी को देना चाहते हैं हरि नारायण हाँ जी बहुत देर से सेवा करते हैं जी अवार्ड आपको मिले जी तो बेटा बहुत बड़ी बात है विदेशों में जाके भी फिलीपाइंस में आपने ज्योत जगा रखी आ जाइए आगे और प्रसाद ले जाना बेटा ले आए मालिक आपको खुशियाँ दें रूपा इंसा स्टूडेंट आप जी के नाम से हरियाणा गवर्नमेंट में टैक्स एंड इंस्पेक्टर की पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ रूपा हाथ खड़ा करें बेटा किधर है हाँ आशीर्वाद बेटिया आशीर्वाद भगवान और आगे तरक्की दे बेटा बहुत बड़ी बात मालिक खुशी दे प्रसाद लेना पुत्र आशीर्वाद आशीर्वाद बेटा जी आशीर्वाद और शास्त्र जी गर्ल्स स्कूल सिरसा आर्चरी के खिलाड़ियों ने स्कूल स्टेट में पांच गोल्ड दो सिल्वर दो ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए तीन बच्चों की स्कूल नेशनल के लिए सिलेक्शन हुई बच्चे आश्रम में क्योंकि सारे बच्चे हमें पापा कोच कहते हैं हम 32 नेशनल गेम खुद खेलते हैं आज भी खेलते हैं और सारे काम भी करते हैं अपने खुद कर्मयोगी हैं तो हमारी बेटियाँ अच्छा बेटियाँ आगे आई हैं बहुत बड़ी बात बच्चों शाबाश आपका कॉम्पिटिशन होता दोनों स्कूलों का और अभी तक हमें जो देखा है बेटियाँ आगे जा रही हैं आ, बेटे भी हैं लेकिन बेटियां ज्यादा आगे निकल रही हैं गेमों में तो आशीर्वाद प्रसाद ले लेना बच्चों और और तरक्की करना एम बनाओ अपने स्पोर्टिंग मसल को मजबूत करो बेटा जी आ, क्योंकि जो भी हाथ से आप खींचते हैं तो सिर्फ ओनली वो मसल नहीं जो स्पोर्ट करते हैं उन मसलों को भी मजबूत करना चाहिए जिससे कि पावर आती है उस गेम में एकाग्रता की तो आशीर्वाद बहुत आशीर्वाद क्योंकि ये गेम हम भी चला लेते हैं आपका ये सारा कुछ और इसमें ट्रेनिंग भी देते हैं तो इसलिए कुछ टिप्स ख्याल में आगे आपको बता दिया अमल करना बच्चों सो प्रसाद लेना शाबाश बहुत बढ़िया काम किया बेटियां भी माँ बाप का रोशन करती है ये जीता जागता उदाहरण है शाबाश बच्चों बहुत आशीर्वाद और ये अमृतपाल इंसा एक स्टूडेंट 
एम टी यूनिवर्सिटी गुरुग्राम की तरफ से शिक्षा के क्षेत्र में गोल्ड मेडल से सम्मानित किए गए हैं अब जी रहमे से ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट की तरफ से भी आगे की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप हासिल हुई तो ये कहाँ है बच्चा इधर है जी बेटा जी बेटा बहुत बढ़िया बेटा शाबाश किसी भी क्षेत्र में आप तरक्की करते हैं माँ बाप का नाम रोशन मालिक आपको खुशियां दे प्रसाद लेना आशीर्वाद हाँ जी हरिनारायण जी ये आपको वहां फिलीपाइंस में जी फिलीपाइंस ब्लड डोनेट के लिए शाबाश ब्लड डोनेशन के लिए डेरा सच्चा सौदा के नाम ये अवार्ड जो मिले हैं फिलीपाइंस में वहां के साथ संघ ने जो ब्लड डोनेशन किया और इसके लिए पूजा गुरु जी के नाम डेरा सच्चा सौदा के नाम ये अवार्ड जो पूजा गुरु जी को समर्पित कर रहे हैं जी बेटा बहुत अच्छी बात आप सेवादार इतनी सेवा करते हैं इतना आ, आगे बढ़ते विदेशों में भी हमने देखा सऊदी अरब में भी हुआ यहाँ के हरियाणा के या राजस्थान के कुछ सेवादार पंजाब के सेवादार सब ने मिल के वहाँ ब्लड डोनेट किया वहाँ भी सम्मानित न्यूजीलैंड में कनाडा में हर जगह वहाँ की गवर्नमेंट सम्मानित कर रही है तो बड़ी खुशी होती है कि भाई हमारे बच्चे यहाँ का कल्चर भी वहाँ फैला रहे हैं यहाँ की संस्कृति का भी बढ़ावा हो रहा है कि यार ऐसे भी लोग हैं जो बिना किसी द्वेश के बिना किसी पैसे के खून दान करते हैं बहुत बड़ी बात इसलिए आपका नाम ट्यूब ब्लड पम्प चलते फिरते ट्यूब ब्लड पम्प नाम रखा गया था पत्रकार समाज की तरफ से ट्यूब ब्लड पम्प दिया गया था ब्लड पम्प कहा था कि चलते फिरते हैं तो हमने उसे ट्यूब ब्लड पम्प नाम और तराशा था हमें याद है आज भी विदेशों में ये नाम दिया गया था तो आशीर्वाद और बड़ी खुशी है कि आज ब्लड देने वाले लगभग लगभग दो से तीन लाख लोग हैं जो ब्लड कभी भी दे सकते और लीटरों के हिसाब से पता नहीं कितने लीटर ब्लड पूरी इंडियन आर्मी अभी बोल के हटे थे हम पत्रकार समाज को कि भाई हमने जब शुरू किया था शायद दो में ये शुरू हुआ था पूरे जोर शोर से शुरुआत में देते लेकिन दो में या शायद ज़्यादा ये तेजी से शुरू हुआ था हाँ जी तो उस समय से पांच लोगों के लिए आ, आ, इंडियन आर्मी है आ, पुलिस है पत्रकार समाज है थैलीसीमिया के मरीज हैं और गरीब अति गरीब तो उनके लिए फ्री में ब्लड डोनेट करती है साथ में तीन लाख लोग हैं वो जो पूरे वर्ल्ड में ऐसा कर रहे हैं और यहाँ देश में कर रहे हैं कभी भी जरूरत पड़ जाए आश्रम में एक फ़ोन आता है और झट से वो उसका कॉन्टैक्ट करवा देते हैं और वहीं पर ब्लड डोनेट हो जाता है तो ये बड़ी बात है आ, उस जब उस टाइम में हालांकि बानवे तिरानवे चौरानवे में शुरू हो गया था उस समय तो सगा भी भागता था कि खून नहीं देना सगा भाई होता था कहते मैं अभी आया और फिर कभी नहीं आया तो ये देखने में आता था सो आशीर्वाद बेटा और आज नशा छुड़ाने के लिए बिपरा मस्ताना जी महाराज के अवतार महीने की खुशी में डेफ्थ कैंपेन के तहत जीवों का नशा छुड़ाने के लिए सिमी में अंकिता एक्सप्रेंट पांच बसें कुलवंश चार बसें कुनाल शिवम बैरा खड़े होते जाना तीन बसें जी एस एम एक बस गुरदीप सिंह पच्चीस हजार सात सौ सतर ये नशा छुड़ाने के लिए बसे हैं और आप जी के प्रशासन से बारह साल बाद लड़का होने की खुशी में ये राम जी ने सुन ली बेटा भगवान ने सुन ली वो देने वाला है कमलेश देवी हिसार बीस हजार सात सौ सतर हेड कांस्टेबल दिलबाग सिंह जी वे परिवार बीस हजार शाही बेटा लखप्रीत बहन परिवार पंद्रह हजार शादी की सालगिरह की खुशी में जो ऑनलाइन बैठे गगन सिंगापुर एक बस वीरपाल इंसा सिंगापुर एक लाख और महकदीप कैलगिरी कैनेडा सत्रह हजार जसपाल व लखविंदर लंदन पंद्रह हजार तो ये सब लोग अपने अपने बैंकों में पैसा जमा करवा चुके हैं या बसें लगा चुके हैं अलग अलग एरिया में अब हाँ आज नशा छोड़ रहे थे वहां पे तो इन सब को मालिक बहुत बहुत खुशियां दे दिया मेरे एम सिनवाजी नारा लगा के बैठ जाना प्रसाद ले लेना बच्चों आशा बिटिया आशीर्वाद विदेशों से भी बच्चे इसमें लगे हैं जी पिताजी एक हमारे पास पर्चे रिकार्डो टुकी इकोलॉजिकल ग्रुप कोलगोन अलसेरियो बरगामो इटली में वहां पे पिताजी ये कह रहे सात संगत इटली की सहारना करते हुए एक वीडियो शेयर किया है जी आज की बरगामो इटली की सात संगत द्वारा सफाई अभियान चलाया जा रहा है इटली में सफाई कर रही है सात संगत गजब तो ये आप देखिए उनका वीडियो ऑनलाइन बच्चे हैं तो आपका वीडियो भी देखते हैं बच्चों शाबाश वेल्डन पता चले कि हम उस देश से आए हैं जो कभी दुनिया का गुरु देश कहलाता था हमारी वो संस्कृति है जो बिना किसी चीज के सबका भला कमाती थी और एक एक बच्चा कमाता था तो आज भी कमा रहे हैं आप शाबाश बहुत ही बढ़िया आशीर्वाद बच्चों बहुत अच्छा लग रहा है तो बेटा जी अगर आप वो दिखा दें आपकी वीडियो जी 
बात एक बात कर लो जल्दी से बेटा टाइम बहुत हो चुका है सेवादार बहुत हैं जिनसे बात भी करनी अभी जाके हमने बैठे हैं सेवा करके यहां से बोलो जल्दी शिक्षा अनुसार परम पिता शाह मस्ताना जी महाराज जी के जन्म मां की खुशी अज बैरगाम इटली की संगत ने सफाई अभियान किया नौ बूटे लगाए जी पिता जी पिता जी आशीर्वाद दो कि संगत कि सारी संगत मानवता भलाई की राह से चलते 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 नौ पर नौ रहे जी जी बेटा बहुत आशीर्वाद बहुत आशीर्वाद बेटा जी तो आपकी वो वीडियो देखना चाहेंगे आप वीडियो आप कह रहे हो तो वो सारी स्क्रीन पे दोनों पे चला दें ताकि या फिर एक पे पूरा बड़ी करके अगर जैसे भी है शायद इस साइज में है तो इसी में चला दीजिए कोई बात नहीं आपकी वीडियो देख रहे हैं बेटा कुछ बोल रहे हैं लेकिन आवाज नहीं आ रही वीडियो की आवाज नहीं है क्या बात आपने बंद कर रखी है जो उन्होंने स्पीकर पे क्रॉस आ रहा है एक बार फिर से चला दें भाई आवाज बंद थी जी गॉड ब्लेस यू ऑल वी जी बेटा जो भी मूल नागरिक वहां थे बेटा और वी प्रे टू गॉड दे ब्लेस यू एवरी वेयर सो राम जी सबका भला करें परमात्मा भला करें सो so, वहाँ के नागरिक भी आपके साथ मिलकर चल रहे हैं और शास्त्र राम जी की नेशनल वेलफेयर फोर्स विंग जो पूरे वर्ल्ड में मानवता भलाई के काम कर रही है और ये आ, अभी आपने देखा हरिनारायण जी आए थे फिलीपाइन से अवार्ड लेके उनको भी अवार्ड मिले तो जगह जगह सात संगत को पूरा वर्ल्ड इन कामों के लिए आप सफाई अभियान कर रहे हैं खूनदान करते हैं आप ब्लड कहीं भी फ्लड आ जाता है वहाँ जाके मदद करते हैं हमने सारा कब से आप लोग लगे हुए हैं सारे सेवा था तो भगवान बहुत खुश हैं बहुत बड़ी बात है वहाँ लोग जाते हैं पैसा कमाने के लिए और आप जाते हैं सेवा करने के लिए गजब गजब की बात है बहुत बड़ी बात आशीर्वाद बेटा मालिक बहुत खुश हैं देव और ये एक पर्ची और हमारे पास आई है सुरजीत गोड फता कहते कुछ हंसी की बात है तो कल को सुनेंगे बेटा जी आज नहीं कल सुनेंगे आपसे आज टाइम ज़्यादा हो गया है ये पुराने समय से बातें हम कल परसों याद कर रहे थे मैंने कहा वो दिखा नहीं दो तीन होते थे एक बठिंडा से होता था और एक जगह और थी बोहा से होता था तो ये सारे बच्चे तो आशीर्वाद बेटा जो भी सात संगत सामने लाइव है सबको मालिक खुशियां दे यहाँ भी जितने सेवादार आए हैं भगवान आपकी भी जोड़ियां खुशियों से भरे अध्याय में रहमत से भरे तो प्रसाद लंगर भोजन ले लेना जो यूट्यूब पे सुन रहे हैं प्योर वेजिटेरियन आपके पास कुछ भी है राम जी से प्रार्थना करते हैं खाने की चीज वो प्रसाद बन गई आप ले लेना क्योंकि नॉन वेज तो हम कभी सोच भी नहीं सकते किसी को मार के खाने से अगर आपको लगता है स्वाद आता है तो थोड़ा सा अपना काट के खा के देखो थोड़ा सा काट लीजिए जांग में से और तल के खा के देखिए मजा कितना नहीं दर्द होता है ना तो जिनको आप काट के खाते हैं वो भी उनके भी परिवार हैं उनके भी दर्द होता है तो कभी नहीं हाँ बाकी शाकाहारी कोई भी चीज़ आप रखे बैठे हैं वो प्रसाद बन गया सब लोग ले लेना भगवान सबको खुशियाँ दे अब थोड़ा समय बैठे रहिए और उसके बाद जैसा आपका विचार समय के अनुसार जा सकते हैं बस थोड़ा समय सज रहिएगा जी धनन सतगुरु तेरा ही आसरा थोड़े समय के लिए सभी इसी प्रकार अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें सभी ने इसी प्रकार अपनी अपनी जगह पर बैठे रहना है